ലൂമാൽപ്പെട്ട സഭാംഗങ്ങളെ ലൂമാൽപ്പെട്ട സഭാധ്യക്ഷൻ ഓർഡർ ഓർഡർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അങ്ങേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റിലേക്കുള്ള ഉപധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ അന്തിമ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കേരള അടി സ്വകാര്യ നിക്ഷേപ നിധി ബോർഡിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടും ഫിഡറിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയും മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിലേക്കുള്ള ഉപധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ അന്തിമ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കേരള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിക്ഷേപ നിധി ബോർഡിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഫിഡിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവയും ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നു സാർ അങ്ങയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് സാർ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിജീവനത്തിൻ്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെയും വർഷമാകും വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന ശിവപ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗം ഞാൻ ആരംഭിച്ചത് ആ പ്രതീക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്ന സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നു സാർ കേരളം വളർച്ചയുടെയും അഭിവൃദ്ധിയുടെയും പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നോട്ട് നിരോധനം അശാസ്ത്രീയമായ ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കൽ ഓഹി ദുരന്തം പ്രളയങ്ങൾ മഹാവ്യാധി സാമ്പത്തിക തകർച്ച യുദ്ധം വിലക്കയറ്റം തുടങ്ങി ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്ന് എന്ന മട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ വന്ന വെല്ലുവിളികളെ ധീരമായി അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും അതിജീവിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം സ്ഥിരവിലയിൽ പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനം കണ്ടു വളർന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ സമ്പദ്ഘടന എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് ശതമാനം കണ്ട് തളരുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലാകട്ടെ വളർച്ച കേവലം പൂജ്യം ദശാംശം ഒമ്പത് ശതമാനമായിരുന്നു ഉൽപാദന മേഖലയെയും ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ച നമുക്ക് നേടാനായി എന്നതാണ് മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ പ്രത്യേകത സാർ കാർഷിക അനുബന്ധ മേഖലയിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനവും വ്യാവസായിക അനുബന്ധ മേഖലയിൽ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനവും വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിച്ചത് സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് സാർ വ്യാവസായിക മേഖലയ്ക്കുള്ളിൽ ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണ മേഖലയിലാണ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ നിർണായകമായ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിക്കാനായത് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം സാർ ഇത്തരത്തിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പുനരുദ്ധീകരിപ്പിച്ച് ഉൽപ്പാദനവും അതുവഴി വരുമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇടത് സർക്കാരിൻ്റെ നയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷം കോടിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പുതുക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനവും വർദ്ധിച്ചു സാർ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയോടൊപ്പം തന്നെ തര തനത് വരുമാനത്തിലും വർധനവും ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ അൻപത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് കോടി രൂപയായിരുന്ന തനത് വരുമാനം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് കോടിയായി ഉയർന്നു സാർ സാർ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം അത് എൺപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപയോളമായി ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് മികച്ച നേട്ടമാണ് സാർ സാർ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല വാർത്തകൾക്കൊരു ക്ഷാമവുമില്ല അവ നന്നായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് അളവറ്റ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് കേരള വികസന മാതൃകയുടെ നേട്ടങ്ങളെ മാത്രമല്ല കേരളത്തെ തന്നെ എകഴ്ത്തി കാട്ടുന്നതിൽ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംഘടിത പരിശ്രമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചു സാർ കേരള വികസന മാതൃകയുടെ നേട്ടങ്ങളെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ മാത്രം സംഭാവനയായി ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിത്രീകരിക്കാറില്ല കേരള മാതൃകയുടെ നിർമ്മിതിയിൽ ഓരോ കേരളീയനും പങ്കുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗം വിമർശകർ ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തെ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാത്ത നാടായി ചിത്രീകരിക്കാനാണ് അതുവഴി നമ്മുടെ യുവതലമുറയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തകർക്കാനാണ് ഈ ദോഷൈക തൃക്കുകളെ നിരാശപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിയില്ല ആളോഹരി വരുമാനം ആളോഹരി ഉപഭോഗ ചെലവ് മാനവ വികസന സൂചിക സുസ്ഥിര വിക
ഇഴുകി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുറം ലോകത്തെ ചലനങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ കേരളത്തിൻ്റെ വികസന ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്താനാകൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്കുള്ള ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലോകമൊട്ടാകെ രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു വിലക്കയറ്റത്തെ നേരിടുന്നതിനാവശ്യമായ പണം നീക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സമഗ്രവും സംയോജിതവുമായ ഇടപെടലിലൂടെ വിലക്കയറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് വിലക്കയറ്റ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം അളയാ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു എല്ലാ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഉജ്ജ്വല നേട്ടമാണ് വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെ ഭീഷണി പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ടില്ല എന്നത് പരിഗണിച്ച് ശക്തമായ വിപണി ഇടപെടലുകൾ തുടരുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് രണ്ടായിരം കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെയും മഹാവ്യാധികളുടെയും ഭീഷണി ആഗോള രംഗത്ത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും വിലക്കയറ്റവും കടപ്പെരുപ്പവും തുടരുകയാണ് ലോകബാങ്കും ഇതര ഏജൻസികളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങളാകും എന്നാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് സർ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതിയെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും എന്ന ആശങ്കയുണ്ട് ഏറെക്കാലമായി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളെയും തോട്ടവിളകളെയും ആഗോള മാധ്യമം കൂടുതൽ പിന്നോട്ടടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാർ നമുക്ക് കൃഷിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാന്റേഷൻ മേഖല കേരളത്തിലാണ് റബ്ബർ കൃഷിക്കാരെ കൃഷിക്കാരെല്ലാം വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് കേന്ദ്ര നയമാണ് പ്രതിസന്ധിയുടെ മൂല കാരണം റബ്ബർ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി റബ്ബർ സബ്സിഡിക്കുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം അറുന്നൂറ് കോടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു സാർ വീണ്ടും വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മേൽപ്പറഞ്ഞവയേക്കാൾ ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ ധനവ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവിന് നിരക്കാത്ത മാറ്റമാണ് അധികാര കേന്ദ്രീകരണവും സംസ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള വിശേഷിച്ചും കേരളത്തോടുള്ള അവഗണനയും മുൻപൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വീതം വെച്ച് നൽകേണ്ട ഡിവിസ് ഉൾപ്പോളിൽ നിന്നും പത്താം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ കാലത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് ശതമാനം വിഹിതമായിരുന്നു പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കാലമായപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു ഇതിലൂടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിക്കുറവാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ വർഷം തോറും കേന്ദ്രം വരുത്തുന്നത് റവന്യൂ കമ്മി കമ്മി ഗ്രാൻഡിൽ കുറവ് വരുത്തിയത് മൂലം ഏകദേശം ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം അവസാനിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി നടപ്പു വർഷം ഏഴായിരം കോടി രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കടബാധ്യതയായി കണക്കാക്കിയ കേന്ദ്ര നയം കാരണം ഒരു വർഷം ഏകദേശം പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സർ കിഫ്ബി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങിയ ബജറ്റിന് പുറത്ത് ധനം സമാഹരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാധ്യതയെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ബാധ്യതയായി പരിഗണിക്കുമെന്ന നിലപാടും നമ്മുടെ കടമെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വകയിലും മൂവായിരത്തി കോടി രൂപയുടെ കുറവുണ്ടാകും വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ കുറവ് ഈ വർഷം ഉണ്ടാകും വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ കുറവ് വരുത്തിയത് മൂലം വിഭവ സമാഹരണത്തിൽ ഏകദേശം നാലായിരം കോടി രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ വീതം വയ്ക്കലും വെപ്പിലും കേരളം അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തെ കേരള ജനതയോട് കൂടുതൽ ആർക്കെങ്കിലും ന്യായീകരിക്കാനാവുമോ ഈ അവഗണനയെ ആഘോഷിക്കുന്നവർ ആരുടെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനത്തിനും ഉൽപ്പാദന മേഖലയിലും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മേഖലയിലും ചിലവുകൾക്ക് യാതൊരു മുടക്കവും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനും പരിഷ്കരിച്ചു എന്നതും സവിശേഷമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലെ ശമ്പളവും പെൻഷനും നൽകാനായി വേണ്ടി വന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് കോടി രൂപയായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അത് എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു സർ ഇതിലൂടെ മാത്രം ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടിയോളം രൂപയുടെ അധിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത് ഇതുകൂടാതെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള ചെലവുകൾക്കായി ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എട്ട് കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് 
വായ്പാ പരിധിയും കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സ്ഥിതി വിധിവിശേഷം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സാർ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വായ്പയോടുള്ള യാഥാസ്ഥിക സമീപനം കേരളം എന്തിന് അംഗീകരിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് കൂടുതൽ വായ്പ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ധനകാര്യ സ്ഥിതി കേരളത്തിനുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ് കേരളം കണക്ക് കടക്കണിയിലല്ല വായ്പയോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മിച്ചം പിടിച്ച് സമ്പാദിച്ച് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണത്തിൽ പണത്തിൽ നിന്നും കിട്ടാക്കടം വരുത്തുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ വായ്പ നൽകാവൂ എന്ന അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കില്ല കൂടുതൽ വായ്പയെടുത്ത് കൂടുതൽ വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കഴിയണം എന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ യാഥാസ്ഥിക സ്ഥിതി നിലപാടിൽ അയവ് വരുത്താൻ തയ്യാറല്ല സർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ധനകാര്യ യാഥാസ്ഥിതികത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ബദൽ വികസന മാതൃക നേരിടുന്ന സ്ഥിതിത്വം കേരളത്തിൻ്റെ ബദൽ വികസന മാതൃക നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത് പക്ഷേ കേന്ദ്രം ഉയർത്തുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ബദലിനെയോ അതിൻ്റെ നന്മകളെയോ വഴിയിലുപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ അല്ല കേരളം ഇതുവരെ എത്തിയത് സർ ജാതി ജന്മി നാടുവാഴി മേധാവിത്വത്തെയും കോളനി വാഴ്ചയെയും നേരിട്ട പാരമ്പര്യം ഈ നാടിനുണ്ട് ധനകാര്യം വെട്ടിച്ചുരുക്കപ്പെടുന്ന ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ വികസന ആസൂത്രണ സമീപനത്തിൽ കാതലായ മാറ്റം ആവശ്യമാണ് സർ ഒരു ത്രിതല നയമാണ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഫെഡറൽ മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കുന്നതും സംസ്ഥാന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനകാര്യ ഇടം വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതുമായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ യോജിച്ച ചെറുത്തെടുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ സഹകരിപ്പിച്ച് ഫെഡറൽ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കും രണ്ട് നികുതി നികുതിയേതര വരുമാനം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനവും ആളോഹരി വരുമാനവും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല സർ കാ ഇത് ഇത് കാരണം ഇതിന് കാരണം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നികുതി അധികാരം പരിമിതമായതാണ് സമ്പത്തുള്ളവരിൽ നിന്നും നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്രത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് നികുതി നികുതിയേതര വരുമാനം ശേഖരിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പരിമിതമായ അധികാരം പരമാവധി കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കും നികുതി ഭരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന ജി വകുപ്പിനെ സമഗ്രമായി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു രാജ്യത്ത് നികുതി വകുപ്പിനെ ശാസ്ത്രീയമായി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം നികുതി ഭരണത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും ജാഗ്രതയും പരമാവധി ആക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ശ്രമിക്കും നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം സർ മൂന്നാമതായി ഹാർഡ് ബജറ്റ് പ്രതിബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ നേരിടാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗം വിഭവങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗം ഉപഭ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സുസജ്ജമായ ഭരണ സംവിധാനമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ഓഫീസ് സൗകര്യങ്ങൾ വാഹനങ്ങളുടെ ലഭ്യത മറ്റു പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ബൃഹത്തായ ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നത് എന്ന വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയും ഭരണ സംവിധാനത്തെ വിജ്ഞാന സമൂഹത്തിന് ചേർന്ന വിധത്തിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കും സർവകലാശാലകൾ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി വിജ്ഞാനോൽപാദനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാക്കും സർ ബജറ്റിൽ സർക്കാർ ചെലവായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്ന അടങ്ങൽ തുകയുടെ വിനിയോഗത്തിലെ കാര്യക്ഷമത കേവലം അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടു ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതുണ്ടാക്കുന്ന നേട്ടം പല മടങ്ങായിരിക്കും വിഭവ പരിമിതി നേരിടുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്കായി മൂന്ന് പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഒന്ന് ഭരണത്തിലെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഏജൻസികൾ തമ്മിൽ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ലഭ്യമായ ബജറ്റ് വിലയിരുത്തലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്ഷേമ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് നൂറ് കോടി രൂപ ഈ വർഷത്തേക്ക് നീക്കിവെക്കുന്നു സഹായം അനുവദിക്കും സർ രണ്ടാമത് പദ്ധതി ചെലവ് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി വളരെ വിജയകരമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ എഡിഷനിൽ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ യും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കാര്യക്
വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വലിയ വിട്ടിക്കുറവ് പ്രായോഗികമല്ല പക്ഷേ ചില മേഖലകളിൽ ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ സാധ്യമാണ് നിരന്തരം നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ തസ്തികകളും ചെലവിനങ്ങളും ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് ഒപ്പം ചെലവിനങ്ങളുടെയും തസ്തികകളുടെയും കാലഹരണപ്പെടലും നടക്കുന്നുണ്ട് തസ്തികകളുടെ പുനർവിന്യാസം കാലഹരണപ്പെട്ട ചെലവിനങ്ങൾ സ്വമേധയാ ഒഴിവാക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുതിയ വകത്തലുകളിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന വരും വർഷങ്ങളിൽ നൽകും സർ വിഭവപരിമിതിയെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ ഒരു മാർഗം യോഗത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് സർക്കാരിൽ മാത്രമല്ല സമ്പദ്ഘടനയിൽ മൊത്തത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിനുള്ള വഴി സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അറിവുള്ളവടക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് കേരളത്തെ വിജ്ഞാന സമൂഹമായി മാറ്റുക എന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിൻ്റെ നയം മേൽപ്പറഞ്ഞ കാട കാഴ്ചപ്പാടിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് വിജ്ഞാന സമൂഹം എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലേക്കുള്ള ബജറ്റിൽ നവീനമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പ് കൂടി നടത്തുകയാണ് ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിനോടൊപ്പം ഒരു ആറാം ഡി ബജറ്റ് കൂടി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയതും പഴയതുമായ വിജ്ഞാനത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈകരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ആറാം ഡിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആറാം ഡി ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സവിശേഷത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സുസ്ഥിരവും ആധുനികവുമായ ഒരു നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള ഇടതു മുന്നണിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനനുയോജ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആശയങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാനും നടപ്പിൽ വരുത്താനുമാണ് ഈ ബജറ്റിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് കേരള വികസന അനുഭവം ലോകം ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് ജീവിത നിലവാരത്തിലും മാനവ വികസന സൂചികകളിലും വികസിത രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം സുസ്ഥിരവും സമഗ്രവുമായ ഒരു വികസന രീതി പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിനുണ്ട് രാജ്യത്തെ ശരാശരി ആളോഹരി വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒന്നര മടങ്ങിലധികമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആളോഹരി വരുമാനം സർ കേരളീയ സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് ജനസംഖ്യാഘടനയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജനസംഖ്യയുടെ പതിനാറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അവർ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞും അറുപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടവരാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്നോട് കൂടി ഇത് ഇരുപത് ശതമാനം കവി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ ജനന നിരക്ക് കുറയുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും ശരാശരി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷവും അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷവും കുട്ടികൾ ഒരു ഓരോ വർഷവും ജനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ അത് നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് ലക്ഷം മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നോട് കൂടി ജനന നിരക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ലക്ഷത്തിലേക്ക് താഴും എന്നാണ് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ അതായത് സമൂഹത്തിലെ പുതിയ തലമുറയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരും തൊഴിൽ സേനയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തിൽ ഘടനാപരമായ മാറ്റം സംഭവിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് റേഷ്യോ നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് നാലിലേക്കും രണ്ട് പോയിൻ്റ് മൂന്നിലേക്കും കുറയാം സർ ആശ്രിത ജനസംഖ്യാനുപാതം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയേക്കാം ഈ സതിവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാനും ഭാവിയെ മുന്നിൽ കണ്ട് നൈരൂപീകരണം സാധ്യമാക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും സർ ജനസംഖ്യാഘടനയിലെ ഈ മാറ്റവും മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ പുനര പുനരധിവാസവും ഉൾപ്പെടെ കേരളം എന്ന് നേരിടുന്നത് രണ്ടാം തലമുറ വികസന പ്രശ്നങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ പൊതുവിഭവങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും വിഹിതം വയ്ക്കുന്നത് ഒന്നാം തലമുറ വികസന സൂചികകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇതുമൂലം കേരളത്തിന് അർഹമായ കേന്ദ്രവിഹിതം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് നാം കൈവരിച്ച മാനവ വികസന നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ അയോഗ്യതയായി മാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പരിഗണിച്ച് ഉള്ള തരത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ നൽകണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കേരളം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് തൊഴിലെടുക്കുന്നതിനുമായി വിദേശത്ത് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ സ്ഥിരമാക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് ഇതുമൂലം തൊഴിലെടുക്കാൻ പര്യാപ്തരായ യുവജനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നവുമുണ്ട് സർ സ്കൂൾ കോളേജ് സർവകലാശാല തലങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സർക്കാർ വലിയ മൂലധനമാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടിയും ചിലവാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപക അനുപാതമാണുള്ളത് ഒരു വർഷം ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ മുടക്കുന്നത്
സർ വിജ്ഞാനത്തെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും അതുവഴി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള നിരവധി പദ്ധതികളാണ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി സുപ്രധാന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു സർ ഗ്രഫീൻ സംബന്ധിച്ച് ഗവേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യ ഇന്നോവേഷൻ സെൻ്റർ ഫോർ ഗ്രഫീൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറോട് കൂടി സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും കേരള ജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെയും സി മെറ്റിനെയും നിർവഹണ ഏജൻസികളും ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡിനെ വ്യാവസായിക പങ്കാളിയുമാക്കി കേരള സർക്കാരിൻ്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗ്രഫീൻ എക്കോസിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സീഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കേരള ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം ഒ യു ഒപ്പിട്ടു കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം പദ്ധതി വിഹിതമായ ആറ് കോടി ഉൾപ്പെടെ പത്ത് കോടി രൂപ കൂടി സെൻട്രൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വകയിരുത്തുന്നു സർ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ആയിരം കോടി രൂപ ചെലവിൽ മൂന്ന് സയൻസ് പാർക്കുകളും ഒരു ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്കും സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിർവഹണ ഏജൻസിയായി കേരള ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്കിനായി തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോ പാർക്ക് ഫേസ് ഫോറിൽ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നവരെ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ടെക്നോ പാർക്ക് ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ പതിനായിരം ചതുർശാടി സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസത്തോടെ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും എഡിൻബറോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ഡിജിറ്റൽ പാർക്ക് ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം ഒ യു ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് സർ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ അഗ്രി പാർക്കുകൾ വർക്ക് നിയർ ഹോം പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവ ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് സ്വകാര്യ മൂലധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യവസായ പാർക്കുകളും താമസിയാതെ ആരംഭിക്കും ഐ ടി രംഗത്ത് കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ വരികയാണ് പുതിയ പാർക്കുകൾക്കുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നു വരികയാണ് സർ കണ്ണൂർ ഐ ടി പാർക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഈ വർഷം തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും സർ കേരളത്തിൻ്റെ ന്യൂ കേരള ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ് രംഗത്ത് ഒരു മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ നടത്തിയിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ഉള്ള പണം അനുവദിച്ചിരുന്നു അതിൽ പ്രൊജക്റ്റായിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ബയോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിൽ കോർ സെൻ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസും ന്യൂട്ര എൻ്റർപ്രൈസസ് ഡിവിഷനും ചേർന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിനായിട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മൈക്രോബയോ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രം ആ പദ്ധതിയുടെ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻ്റർ ഫോർ ബയോ ടെക്നോളജിയുടെ പിന്തുണയോടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയും കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് തോന്നയ്ക്കൽ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിൽ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വരും ഇതിനായി പത്ത് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു സർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനവും വ്യവസായ കാർഷിക മേഖലകളും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ക്രിയാത്മകമായ നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ ദിശയിൽ മുന്നേറാനുള്ള മുന്നേറാനാണ് പുതിയ പദ്ധതികളിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് സർ മേക്ക് ഇൻ കേരള സർ കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനവും തൊഴിൽ സംരംഭ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സൗക സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി ബൃഹത്തായൊരു മേക്ക് ഇൻ കേരള പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കും മേക്ക് ഇൻ കേരളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായൊരു പഠനം സെൻ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനവും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഇക്കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കയറ്റുമതി ഏകദേശം എഴുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയുടേതായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും എഴുപത് ശതമാനം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാപാര കമ്മി കമ്മി വളരെ ഉയർന്നതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ തദ്ദേശീയമായി ഉൽപ്പ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവയെ കണ്ടെത്തുക ആണ് പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കൂലിച്ചെലവ് ലാഭം തുടങ്ങിയവ വിശകലനം ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഉൽപ്പാദനത്തിന് പിന്തുണ നൽകാനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു പദ്ധതിയുടെ രൂ
സാർ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത സംരംഭക വർഷം പദ്ധതി സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയോട് കേരളത്തിലെ യുവ സംരംഭക സമൂഹം നടത്തുന്ന ആവേശകരമായ പ്രതികരണമാണ് മേക്ക് ഇൻ കേരള പോലെയുള്ള ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത് മേക്ക് ഇൻ കേരളയ്ക്കായി പദ്ധതി കാലയളവിൽ ആയിരം കോടി രൂപ അധികമായി അനുവദിക്കും ഈ വർഷം നൂറ് കോടി രൂപ മേക്ക് ഇൻ കേരളയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്നു സാർ മിഷൻ ആയിരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സംരംഭ വർഷം പദ്ധതി മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സംരംഭങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി തുടങ്ങിയത് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ആയിരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ വിറ്റുവരവ് കൈവരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെ സ്കെയിലപ്പ് പാക്കേജ് ഇതിനോടൊപ്പം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സാർ വിഴിഞ്ഞം അന്തർ അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം സംബന്ധിച്ചാണ് സാർ കേരളത്തിൻ്റെ വികസന ചക്രവാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരേടാണ് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം വിഴിഞ്ഞത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ വൻ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കേര ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാൻഷിപ്മെൻറ്റ് കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖങ്ങളിലൊന്നായി വിഴിഞ്ഞത്തിന് മാറാൻ കഴിയും സമുദ്ര ഗതാഗതത്തിലെ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ചരക്ക് നീക്കവും നടക്കുന്ന തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാതയിലാണ് വിഴിഞ്ഞം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും ചരക്കുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാതായനമാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളും വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളും വളർന്നു വന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തുറമുഖങ്ങളോട് ചേർന്നാണ് ദുബായ് സിംഗപ്പൂർ ഷാങ്ഹായ് തുടങ്ങിയ തുറമുഖ നഗരങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മേഖലയിൽ വിപുലമായ വാണിജ്യ വ്യവസായ കേന്ദ്രം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിഴിഞ്ഞം മുതൽ തേക്കട വഴി തേക്കട വഴി ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിലെ നാവായുക്കുളം വരെ നീളുന്ന അറുപത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററും തേക്കട മുതൽ മംഗലപുരം വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റിംഗ് റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാവസായിക ഇടനാഴിയായി ഇത് മാറും ഈ ഇടനാഴിയുടെ ചുറ്റുമായി വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും വിപുലമായ താമസ സൗകര്യങ്ങളും അടക്കമുള്ള ടൗൺഷിപ്പുകളുടെ ശൃംഖല രൂപപ്പെടും ഏകദേശം അയ്യായിരം കോടി ചെലവ് വരുന്ന വ്യാവസായിക ഇടനാഴിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കിപ്പി വഴി ആയിരം കോടി രൂപ വകീർത്തുന്നു സാർ സാർ വ്യാവസായിക ഇടനാഴിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും അധിവസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കൂടി പങ്കാളികളാക്കി വ്യവസായ പാർക്കുകൾ ലോജിസ്റ്റിക് സെൻറ്ററുകൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കും സർക്കാർ സ്വകാര്യ സംരംഭകർ ഭൂമി ഉടമകൾ എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന വികസന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കും ലാൻഡ് പൂളിംഗ് സംവിധാനവും പി 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 വികസന മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അറുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സാർ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ സംബന്ധിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വടക്ക് ബേക്കൽ മുതൽ തെക്ക് കോവളം വരെയുള്ള വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാലിൻ്റെ നീളം അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഡബ്ല്യു സി സിയെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യാപാര ഇടനാഴിയാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തും രൂപപ്പെടുത്തും വ്യവസായം പുനരുപയോഗ ഊർജം ഗതാഗതം വിനോദസഞ്ചാരം വ്യാപാരം കൃഷി എന്നീ മേഖലകളിലെ വികസനാവസരങ്ങൾ ഇതുവഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും ജലപാതയോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഭൂമി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പി 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 നയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കും കിഫ്ബിയുടെ കീഴിലുള്ള പൂൾഡ് ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലായിക്കായി മൊത്തം മുന്നൂറ് കോടി രൂപ വകീർത്തുന്നു സാർ ന്യൂ എനർജി പാർക്കുകൾ പുനരുപയോഗ സ്രോതസ്സുകളായ സൗരതാപം കാറ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഊർജോത്പാദനം നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ന്യൂ എനർജി പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കും ഇവയ്ക്കായുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഇ വി ബാറ്ററികളും മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായ പാർക്കിനായി ഈ വർഷം പത്ത് കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു സാർ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഹബ് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതോടെ നൂറ് ശതമാനം പുനരുപയോഗ ഊർജാധിഷ്ഠിത സംസ്ഥാനമായും രണ്ടായിരത്തി അമ്പതോടെ നെറ്റ് കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി സംസ്ഥാനമായും മാറുവാനാണ് കേരളം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ക്ലീൻ എനർജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപ്പാദനത്തിന് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊർജ ഉപയോഗ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജന് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വികസനത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും ദീർഘദൂര വാഹനങ്ങളിലും കപ്പലുകളിലും ഹൈഡ്രജൻ ഉന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതില
ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഗവേഷണവും വ്യാവസായിക ബന്ധവുമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സർവകലാശാലകമായി കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾക്ക് സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകണം ഇതിനായി കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളും അന്താരാഷ്ട്ര സർവകലാശാലകളും തമ്മിൽ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രതിപക്ഷം ലോകത്തിലെ ഇരുന്നൂറ് സർവകലാശാലകളിൽ ഹ്രസ്വകാല ഗവേഷണ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ നേടുന്ന നൂറ് ഗവേഷകരുടെ യാത്രാ ചെലവുകളും ജീവിത ചെലവുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു ഹ്രസ്വകാല ഫെലോഷിപ്പ് ആരംഭിക്കും കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വിദഗ്ധ സമിതിയായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇതിനായി പ്രാഥമികമായി പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ദേശീയപാതാ വികസനം സർ കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറ് മറ്റ് ദേശീയപാതകൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരം കോടിയോളം രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമായും വേഗത്തിലും നടക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തമാണ് സർ ഇതുവരെ ദേശീയപാതയുടെ സ്ഥലമെടുപ്പിനായി സർക്കാർ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മൂലധന നിക്ഷേപം നടന്ന ഒരു മേഖലയാണിത് വ്യാപാര മേളകൾ സർ എല്ലാ വർഷവും ന്യൂഡൽഹി പ്രകൃതി മൈതാനത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര മേഖല മേളയുടെ മാതൃകയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ദേശീയ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള വ്യാപാര മേള സംഘടിപ്പിക്കും കേരളത്തിലെ വ്യാ വ്യവസായികൾക്കും സംരംഭകർക്കും അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള വേദിയായി ഇത് മാറും ഇതിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിരം വേദി സൃഷ്ടിക്കും പദ്ധതിക്ക് പ്രാരംഭമായി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ അധികമായി വിലയിരുത്തുന്നു വർക്ക് നിയർ ഹോം സർ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകമാകെ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട തൊഴിൽ സംവിധാനമാണ് വർക്ക് നിയർ ഹോം കോവിഡിന് ശേഷവും പുതിയൊരു തൊഴിൽ സംസ്കാരമായി വർക്ക് നിയർ ഹോം ഉയർന്നു വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ വർക്ക് നിയർ ഹോം സംവിധാനങ്ങൾ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഒരുക്കുന്നതിനായി അൻപത് കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് പ്രാദേശിക പ്രാദേശിക തലത്തിൽ രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഐ ടി അനുബന്ധ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് റിമോട്ട് വർക്കുകൾ വഴി വർക്കുകൾ നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ രണ്ട് വിദൂര ജോലികളിലോ ഗിഗ് വർക്കിലോ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ മൂന്ന് കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സെൻറ്ററുകൾ സർ ഇത്തരം സെൻറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരും സ്വകാര്യ മേഖലയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്ന് രൂപീകരിക്കുന്ന പങ്കാളിത്ത മാതൃകയാവും ഉണ്ടാകുക പലിശരഹിത വായ്പയായി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലുറപ്പാക്കുന്ന മുറയ്ക്കാണ് ഫണ്ട് പൂർണ്ണമായി നൽകുന്നത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഒരു വർഷത്തെ മൊറട്ടോറിയം കാലയളവിന് ശേഷം പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഈ വായ്പ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കണം അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വർക്ക് നിയർ ഹോം സൗകര്യങ്ങൾ വഴി ഒരു ലക്ഷം വർക്ക് സീറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ആകെ ആയിരം കോടി രൂപയുടെ ചെലവാണ് സാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വർഷം ഇതിനായി അൻപത് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു സർ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിന് സമാനമായ പദ്ധതി ടൂറിസം മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും നിരവധി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശി സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർ നിരവധി പേർ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന വേളയിൽ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ചുമതലകൾ ഓൺലൈനായി നിർവഹിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സജ്ജമാക്കുന്ന വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഹോളിഡേ വർക്ക് ഫ്രം ഹോളിഡേ ഹോം എന്ന പദ്ധതി ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവും പ്രാഥമികമായി ഇതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കായിട്ട് പത്ത് കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു നഴ്സിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം സർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണുകൾ ലോകമെമ്പാടും ആരോഗ്യ പരിചരണ മേഖലയിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഗ്യതയുള്ള നഴ്സുമാരുടെ ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇടുക്കി വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളോടും സംസ്ഥാനത്തെ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളോടും ജനറൽ ആശുപത്രികളോടും അനുബന്ധിച്ച് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആശുപത്രികളിൽ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സീപാസ് സീമാറ്റ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇവ ആരംഭിക്കും ഇതിനായി ഈ വർഷം ഇരുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യൂറോപ്പ് സന്ദർശനവും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളും സർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫിൻലാൻഡ് നോർവേ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം വെയിൽസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ സന്ദർശനങ്ങൾ രാജ്യാന്തര
ഡിമാൻഡ് അഗ്രഗേഷനായി ഒരു പ്രത്യേക പോർട്ടൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിമാനങ്ങൾ ചാർട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള കുറഞ്ഞ കൊട്ടേഷനുകൾ എയർലൈൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരിൽ നിന്ന് സുതാര്യമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ വാങ്ങും ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ ചെലവ് യുക്തിസഹമാക്കാനും അതുവഴി യാത്രക്കാർക്ക് താങ്ങാവുന്ന പരിധിക്കുള്ളിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നിലനിർത്താനും പ്രാഥമികമായി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഒരു കോർപ്പസ് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിമാനത്താവളം ഇതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഫണ്ട് ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഫണ്ടായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം കേരള ടൂറിസം ടു പോയിന്റ് സീറോ സർ കോവളം ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് കുമരകം കൊല്ലം അഷ്ടമുടി ബേപ്പൂർ ബേക്കൽ മൂന്നാർ തുടങ്ങിയ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകൾ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി നീക്കിവെക്കുന്നതിലും അത്തരം ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളെ ലോകോത്തര ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും ഈ ടൂറിസം വികസന തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷത ഏഴ് ടൂറിസം ഇടനാഴികളെ കണ്ടെത്തിയായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് തീരദേശ ശൃംഖല ഇടനാഴി തീരദേശ ഹൈവേ ഇടനാഴി ജലപാത കനാൽ ഇടനാഴി ദേശീയപാത ഇടനാഴി ഹെലി ടൂറിസം ഇടനാഴി ഹിൽ ഹൈവേ ഇടനാഴി റെയിൽവേ ഇടനാഴി എന്നിവയാണ് ടൂറിസം ഇടനാഴികൾ സംസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികളുമായി കൈകോർത്ത് ഇവ വികസിക്കും ടൂറിസം ഇടനാഴികളുടെ വികസനത്തിനായി ഈ വർഷം അൻപത് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു സർ നോ ഫ്രിൽ എയർ സ്ട്രിപ്പുകൾ സർ എയർ സ്ട്രിപ്പുകളുടെ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുമെന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി വിനോദസഞ്ചാരം അന്തർ ജില്ലാ വിമാനയാത്ര എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ദുരന്ത പ്രതികരണ മാനേജ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള നോഫിൽ എയർ സ്ട്രിപ്പുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇടുക്കി വയനാട് കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാധ്യതാ പഠനം നടത്തുന്നതിനും ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാനത്തുടനീളം എയർ സ്ട്രിപ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ കമ്പനി പി 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 മോഡൽ സ്ഥാപിക്കും കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി പിന്തുണയുള്ള പിന്തുണയുടെ രൂപത്തിൽ ഇരുപത് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു അതിദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം സർ വൻകിട വികസന പദ്ധതികളും വിജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും വിഷ്മുലമായി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും വിവിധ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നവരും ദരിദ്രരുമായ മനുഷ്യരെയും സർക്കാർ അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആകെ ചെലവിൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിവിധ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കുമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ അതിദാരിദ്ര്യമില്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള സത്വര നടപടികൾ നാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് സർ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ അതിദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു നീക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതീവ ദാരിദ്ര്യ തിരിച്ചറിയൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു ആദ്യഘട്ടം നിലയിൽ ഭക്ഷണം ആരോഗ്യം വരുമാനം പാർപ്പിടം എന്നീ നാല് ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അറുപത്തിനാലായിരത്തി ആറ് അതീവ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും പദ്ധതിക്കുള്ള മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മേൽ കുടുംബങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഗാർഹികതല മൈക്രോ ലെവൽ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മതിയായ ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ലാത്ത തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി അൻപത് കോടി രൂപ ഗ്യാപ് ഫണ്ടായി നീക്കിവെക്കുന്നു നവകേരള നഗരനയം സർ നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ തോത് വളരെ ഉയർന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം സെൻസസ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നഗര ജനസംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാകുമ്പോൾ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തോളമായി മാറാമെന്നാണ് സെൻസസ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ദിന ദിശ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട് നഗരവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നവകേരളത്തിന് സമഗ്രമായ ഒരു നഗരനയം രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര തരത്തിലുള്ള വിദഗ്ധരെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കും സർ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങൾക്കായുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും കേരളത്തിലെ ആറ് കോർപ്പറേഷനുകളുടെയും നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് പരിപാടികൾ രൂപീകരിക്കും പൈതൃക മേഖലകളുടെയും പരിസരങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം കാൽനട യാത്രക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളും വിനോദ സ്ഥലങ്ങളും സജ്ജമാക്കൽ ശുചിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയാവും പദ്ധതിയുടെ ഘടകങ്ങൾ നഗര വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഗര പുനരുജ്ജീവനവും സ
സർ എല്ലാവർക്കും നേത്രാരോഗ്യം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും കാഴ്ച പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുന്ന ഒരു നേർക്കാഴ്ച പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആശാവർക്കർമാർ കുടുംബശ്രീ വോളണ്ടിയർമാർ എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിപുലമായ ജനകീയ ക്യാമ്പയിനാണിത് കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നതിൽ സാമ്പത്തിക പിന്നാസ്ത പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൗജന്യ കണ്ണടകൾ നൽകും നാല് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന നേർക്കാഴ്ച പദ്ധതിയിലൂടെ കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും സൗജന്യ വൈദ്യോപദേശവും മരുന്നുകളും ലഭ്യമാക്കും ഈ പദ്ധതിക്ക് ഈ വർഷം അൻപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച് സി എസ് ആർ ഫണ്ടിൻ്റെ സാധ്യതകളും ഉപയോഗവും പഠിക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും സംസ്ഥാന ആസൂത്ര ബോർഡിനെ മുൻകൈയെടുത്ത് ഒരു പരിപാടി തയ്യാറാക്കും സർ മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം സംബന്ധിച്ചാണ് സർ വന്യ മൃഗങ്ങൾ വനാതിർത്തികൾ ലംഘിച്ച് അനേകം കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് പോലും എത്തുന്ന വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് കാട്ടുപന്നി ആന മുള്ളൻപന്നി പുലി കടുവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യജീവികൾ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി ഗൗരവതരമാണ് വനവും വന്യജീവികളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യജീവനും ഉപജീവന മാർഗങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് വന്യജീവികൾ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അതിനുവേണ്ടുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും സർക്കാർ അടിയന്തരമായി തേടും വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമുകൾ താൽക്കാലികമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും രൂപീകരിക്കുന്നതിനും പദ്ധതിയുത്തുകയായ മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് കോടി കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ അതിൽ നിന്നധികമായി ഇരുപത് കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അൻപത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഈ ഈ പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെയായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നു വനം ബഡ്ജറ്റിനിടയ്ക്ക് വേറെ പറയുന്ന ശരി ഒരു ഉപജീവന പദ്ധതി സർ സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ പട്ടികവർഗ കുടുംബത്തിനും ഒരു ഉപജീവന സംരംഭം നടപ്പാക്കുന്നതിന് സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും വിവിധ ഏജൻസികളുടെ പ്രതിനിധികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ജനകീയ കമ്മിറ്റി ഉപജീവന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുവാൻ സഹായിക്കും പദ്ധതി പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക ഗഡുക്കളായി നൽകും ഊരുകളിൽ താമസിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആദ്യ വർഷം സഹായം നൽകും ഈ പദ്ധതിക്കായി ആദ്യഘട്ടം വന്നതിൽ പത്ത് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു സർ ഭാഗം പ്ലാൻ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് കൃഷി സർ കൃഷിക്ക് സവിശേഷമായ പരിഗണനയാണ് സർക്കാർ നൽകുന്നത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കാകെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഇതിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പൂജ്യം കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സഹായമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളപരിപാലന മേഖല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ആകെ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറ് കോടി രൂപ വിളപരിപാലന മേഖലയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്നു നെൽകൃഷി വികസനത്തിന് നീക്കിവെക്കുന്ന തുക ഈ വർഷത്തെ എഴുപത്താറ് കോടിയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി തുക തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം കോടിയായി ഉയർത്തുകയാണ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ വിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കൃഷി രീതികൾക്കൊപ്പം ജൈവ കൃഷി രീതികളുടെയും ഭക്ഷ്യയോഗ്യവും സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷ്യോത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഇതിനായി ആറ് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു സമഗ്രമായ പച്ചക്കറി കൃഷി വികസന പദ്ധതികൾക്കായി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ നാളികേര വികസന പദ്ധതികൾക്കായി അറുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു നാളികേര മിഷ് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി വിത്ത് തേങ്ങ സംഭരിക്കുന്നതിനും കൃഷി വകുപ്പ് ഫാമുകളുടെ തെങ്ങും തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ നാളികേരത്തിൻ്റെ താങ്ങുവില മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാല് രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു സർ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കൃഷികളുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു വി എഫ് സി സി വി എഫ് പി സി കെയ്ക്കുള്ള വകയിരുത്തൽ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയിൽ നിന്നും മുപ്പത് കോടി രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു സർ തദ്ദേശീയവും വിദേശീയവുമായ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഫലവർഗ്ഗ കൃഷി വിപുലീകരിക്കും ഇതിനായി പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു വന്യജീവികൾ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തടയുന്നതിനായി പുതിയ തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ കൃഷി വകുപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് കോടി രൂപ അതിനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നു സ്മാർട്ട് കൃഷി ഭവനുകൾക്ക് പത്ത് കോടി രൂപയും കൃഷി ദർശൻ പരിപാടികൾക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കോടി രൂപയും അനുവദിക്കുന്നു ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പരിപാടിക്ക് ആറ് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു കാർഷിക കർമ്മസേനകളുടെ പ്രവർത്തനം
മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും സർ മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവികസന ഉപമേഖലകൾക്കുള്ള ആകെ അടങ്കൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് കോടി രൂപയാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിന്റ് ആറ് നാല് കോടി രൂപയും ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന് നൂറ്റി പതിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് കോടി രൂപയും ബജറ്റിൽ വകീർത്തുന്നു കേന്ദ്ര സഹായമായി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് കോടി രൂപ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മൃഗചികിത്സാ സേവനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപ വകീർത്തുന്നു സർ കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡിനുള്ള സഹായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് കോടി കോടി രൂപയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് എട്ട് കോടി രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു സർ കേരള ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡിന് കീഴിൽ പുതുതായി ഒരു ഡയറി പാർക്ക് ഇരുപത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു ആദ്യ പടിയായി രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ കേരള ഫീഡ്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പദ്ധതി വിഹിതം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത് കോടി രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഡോർസ്റ്റെപ്പ് വെറ്റിനറി സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക് ഇരുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സഹായമായി പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തുന്നത് കൊല്ലം കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ പെറ്റ് ഫുഡ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നാല് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ക്ഷീരവികസനം സർ ക്ഷീരവികസന മേഖലയ്ക്ക് ആർ എ ഡി എഫ് വായ്പ അടക്കമാകെ നൂറ്റി പതിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് കോടി രൂപ വകീർത്തുന്നു ക്ഷീരഗ്രാമ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് കോടി രൂപ വകീർത്തുന്നു വാണിജ്യ ക്ഷീരവികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും മിൽക്ക് ഷെഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ന പദ്ധതിക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ വകീർത്തുന്നു തീറ്റപ്പുൽ അസോള ചോള കൃഷികൾക്കുള്ള സഹായം ജലസേന സഹായം സൈലേജ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ തീറ്റപ്പുൽ ഹബ്ബ് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകീർത്തുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് കാലിത്തീറ്റ ഫാമും മോഡൽ ഡയറി യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്കായി പതിനൊന്ന് കോടി രൂപ വകീർത്തുന്നു മത്സ്യബന്ധനം സർ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയ്ക്കാകെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് കോടി രൂപ വകീർത്തുന്നു ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമായി അഞ്ച് കോടി രൂപ വകീർത്തുന്നു കടലോര മത്സ്യബന്ധന പദ്ധതികൾക്കായിട്ട് ആറ് ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് കോടി രൂപ മത്സ്യരംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനായുള്ള സമുദ്ര പ്രൊജക്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെ വലിയ വിലയിരുത്തുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സഹായത്തോടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന ശുചിത്വ സാഗരം പരിപാടി നടപ്പാക്കുന്നതിന് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകീർത്തുന്നു മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളെ ആധുനികവൽക്കരിക്കാൻ പത്ത് കോടി രൂപയുടെ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അറുപത് ശതമാനം നിരക്കിൽ പരമാവധി തുകയായ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ അനുവദിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളുടെ എഞ്ചിനുകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി പെട്രോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പുതിയ പദ്ധതിക്കായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എട്ട് രൂപ എട്ട് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു മാരിക്കൾച്ചർ വികസനം സർ നോർവേയിൽ നിന്നുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പിന്തുണയോടെ സമുദ്ര കൂടുകൃഷി കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ യോജിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ജലകൃഷിക്കായി ജലത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മാതൃകാ കൂടുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫിഷറീസ് സർവകലാശാലയുടെയും ഫിഷറീസ് മേഖലയിലെ മറ്റ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഗവേഷണ വികസന പിന്തുണയും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കും ആധുനിക കൂടുകളിൽ ലൈസ് കട്ട് സംരക്ഷണവും അത്യന്താധുനിക സെൻസർ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഘടിപ്പിക്കും ഇതിനായി ഒൻപത് കോടി രൂപ അധികമായിട്ട് വകീർത്തുന്നു സർ സീ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് പാർക്കും അക്വാകൾച്ചർ വാല്യൂ അഡിഷനും മത്സ്യോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സംസ്കരണത്തിലും സംഭരണത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര നിയന്ത്രണങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ മത്സ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മൂല്യവർധന വരുത്തുന്നതിൽ നോർവേ മികച്ച മാതൃകയാണ് ഫലപ്രദമായ ശീത ശൃംഖലകൾ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള മനുഷ്യശക്തി എന്നിവ വഴി വിപണനത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഇതിനായി കെ എസ് ഐ ഡി സി യുടെ കീഴിലുള്ള ഫുഡ് പാർക്ക് നവീകരിക്കുന്നതിനായി സാധ്യത സർക്കാർ പരിശോധിക്കും പദ്ധതിക്കായി ഇരുപത് കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ മാറ്റിവെക്കുന്നു പഞ്ഞമാസങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്ന സമ്പാദ്യ സമാശ്വാസ പദ്ധതിക്കായി ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി രൂപ വകീർത്തുന്നു ഉൾനാടൻ മത്സ്യമേഖലയ്ക്ക് എൺപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കോടി രൂപ വകീർത്തുന്നു അക്വാകൾച്ചർ ഉൽപാദനം അൻപതിനായിരം ടണ്ണ് ആക്കി വർദ്ധ
ഫിഷ് മീൽ പ്ലാന്റിന് മൂന്ന് കോടി രൂപയും നീണ്ടകരയിലെ യാൻ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് നെറ്റ് ഫാക്ടറി പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് കോടി രൂപയും ഒറ്റത്തവണ സഹായമായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് നൽകുന്നു ഫിഷറീസ് സർവകലാശാലയുടെ പുതിയ ക്യാമ്പസ് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും സർ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ് ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ മുതലപ്പൊഴി മാസ്റ്റർ പ്ലാനിനായി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയും മത്സ്യബന്ധനങ്ങൾ തുറമുഖങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് പദ്ധതികൾക്കായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു നീണ്ടകര മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണം നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഴീക്കൽ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ കായംകുളം അഴീക്കൽ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം എന്നിവയുടെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനായി നബാർഡ് ഐ ആർ ഐ ഡി എഫ് വായ്പാ സഹായത്തോടെ ഇരുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു തീരദേശ വികസനം സർ തീരദേശ വികസനത്തിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായിട്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും മാനവശേഷി വികസനത്തിനായി എഴുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപയും നവാഡ് ഐ ആർ ഡി എഫ് ആർ ഐ ഡി എഫ് വ്യാപാര സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന സംയോജിത തീരവികസന പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തികൾക്കായി ഇരുപത് കോടി രൂപയും മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും മണ്ണ് നീക്കലിനുമായി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് കോടി രൂപയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്കായി പത്ത് കോടി രൂപയും അനുവദിക്കുന്നു സർ പുനർഗേഹം പദ്ധതിക്ക് നടപ്പ് വർഷം ബജറ്റ് വിഹിതത്തിലുപരിയായി അറുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പുനർഗേഹം പദ്ധതിയുടെ വകയിരുത്തൽ പതിനാറ് കോടിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കോടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു സർ തീരസംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾക്കായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ക് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു വനവും വന്യജീവി സംരക്ഷണവും വനം വന്യജീവി മേഖലയിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി നബാർഡ് വായ്പ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു ജനപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടിയുള്ള സുസ്ഥിരമായ വനസംരക്ഷണവും വനത്തിനുള്ളിൽ ജലഭ്യലഭ്യതയും ശാസ്ത്രീയമായ വന മാനേജ്മെൻറ്റും നടത്തൽ വരുത്തുന്ന പദ്ധതികൾക്കായിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപയിൽ നിന്നും അൻപത് കോടിയായി ഉയർത്തുന്നു വനസംരക്ഷണ പദ്ധതിക്കായി ഇരുപത്താറ് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വനാതിർത്തി ചിട്ടപ്പെടുത്തുക കയ്യേറ്റങ്ങൾ തടയുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതിക്കായിട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണം സർ ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതിക്കായി പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു പിണറായിയിലെ കാർഷിക വൈവിധ്യ കേന്ദ്രം വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിലെ കാർഷിക ജൈവ വൈവിധ്യ പ്രവർത്തനം എന്നിവയും അടുത്ത വർഷം നടപ്പിലാക്കും ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതികൾക്കായി ഏഴ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ കോട്ടൂരിൽ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു എലിഫൻറ്റ് പ്രൊജക്ട് എലിഫൻറ്റ് പദ്ധതിക്ക് അഞ്ച് കോടി രൂപയും സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാറ് വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പരിപാലനം എന്ന പദ്ധതിക്ക് നാല് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു സർ പെരിയാർ പറമ്പിക്കുളം കടുവാ സങ്കേതങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമുള്ള പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന വിഹിതം സംസ്ഥാന വിഹിതമായി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ദേശീയ വനവൽക്കരണ പരിപാടികളുടെ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി നാല് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു പരിസ്ഥിതി പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത പ്രദേശങ്ങളെ പ്രകൃതിദത്ത വനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ പരിസ്ഥിതി സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നബാർഡ് ആർ ഐ ഡി എഫ് വന വായ്പാ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിക്കായി അമ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പുത്തൂരിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈ വർഷം തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും ഇതിനായി ആറ് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു ഗ്രാമവികസനം സർ ഗ്രാമവികസന മേഖലയ്ക്കായ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പൂജ്യം കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കേന്ദ്ര സഹായമായി നാല് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്ര പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒമ്പത് കോടി രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പത്ത് കോടി തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടി രൂപ തൊഴിലുറപ്പ് വേതനമായി ലഭിക്കുന്നതിനും മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കേന്ദ്ര വിഹിതമായി നാലായിരത്തി അറുപത്തി അറുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒമ്പത് കോടി രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സർ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാം സഡക്ക് യോജനയുടെ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി എൺപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു
സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് നാല് പൂജ്യം കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കേന്ദ്ര വിഹിതമായി മുപ്പത്തിയാറ് പോയിന്റ് ആറ് കോടി രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശുചിത്വ മിഷന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൽ എഴുപത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് വീടുകളും മുപ്പത് ഭവന സമുച്ചയങ്ങളും നിർമ്മിക്കും ഇതിനായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു സർ ലൈഫ് മിഷൻ മുഖേന ഇതുവരെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ ദീൻദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജന ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷൻ പദ്ധതിക്കുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതമായ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സംസ്ഥാന വിഹിതമായ അറുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു പ്രത്യേക വികസന പാക്കേജുകൾ സർ ഇടുക്കി വികസന പാക്കേജിനായി എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു വയനാട് പാക്കേജിന് എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കാസർഗോഡ് പാക്കേജിനായി എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ രണ്ടാം കുട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് കാര്യക്ഷമമായ പദ്ധതി നിർവഹണത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനായ കുട്ടനാട് വികസന ഏകോപന കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം കുട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി വേമ്പനാട് കായലിലടക്കം കുട്ടനാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ തോടുകളും മറ്റ് ജലപാതകളും വൃത്തിയാക്കി ബണ്ടുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വകീർത്തൽ എൺപത്തിയേഴ് കോടി രൂപയിൽ നിന്നും നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സർ ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾക്കായി മുപ്പത് കോടി രൂപ വകീരുത്തുന്നു ശബരിമലയിൽ കുടിവെള്ള വിതരണവും വിതരണ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പത്ത് കോടി രൂപയും പമ്പ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഹിൽടോപ്പ് വരെയുള്ള സുരക്ഷാ പാലത്തിന് നിർമ്മാണത്തിന് രണ്ട് കോടി രൂപയും നിലയ്ക്കൽ കോർ ഏരിയ വികസനത്തിന് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയും പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനം വരെ ഔഷധ കുടിവെള്ള വിതരണ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന് രണ്ട് കോടി രൂപയും നീക്കിവെക്കുന്നു എരുമേലി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പത്ത് കോടി രൂപ അധികമായി അനുവദിക്കുന്നു സഹകരണം സർ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കാർഷിക രംഗത്ത് സഹകരണ മേഖലയുടെ സമഗ്ര ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന് സുശക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോപ്പറേറ്റീവ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ ഇൻ ടെക്നോളജി ഡ്രിവൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന പദ്ധതിക്കുള്ള വകീർത്തൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടിയിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു സർ പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ വിവിധ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സഹകരണ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന പരിപാടികൾക്കായി നാല് കോടി രൂപയുടെ സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു മേഖലയുടെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനായി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ സഹകരണ ആശുപത്രികളുടെ ധനസഹായം ആശുപത്രി സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ അപ്പക്സ് ഫെഡറേഷനുള്ള സഹായം യുവജന സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ സഹായം സാഹിത്യ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പുനരുജീവത്തിനുള്ള സഹായം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പരിപാടികൾക്കുള്ള വകയിരുത്തൽ എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം കോടിയിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് പോയിന്റ് നാല് പൂജ്യം കോടിയായി ഉയർത്തുന്നു സർ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകൃത കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റെടുക്കുന്ന എസ് സി എസ് ടി സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിനുമായി എട്ട് കോടി രൂപ പകരുത്തുന്നു സർ പട്ടികജാതി സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പുനർജീവന പുനർ പുനർജനി പദ്ധതിക്കായി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു വനിതാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും വനിതാ ഫെഡിനും സഹായം അനുവദിക്കുന്ന രണ്ടര കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു സഹകരണ സമാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സർക്കാർ ധനസഹായമായി നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു സർ പശ്ചാത്തല വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിപണനം കാർഷിക സംസ്കരണം ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സഹകരണ സമരങ്ങൾ മുതലായി മുതലായവയ്ക്കായി നബാർഡ് ആർ ഐ ഡി എഫ് സഹായമായി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സഹകരണ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ പുനരാവിഷ്കരണവും നവീകരണവും പുനരാവിഷ്കരണവും നവീകരണവും നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായി ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി രൂപകൃത്തും അതിലേക്ക് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ അധിക വിലയിരുത്തലും നീക്കിവെക്കുന്നു സർ കേരള സഹകരണ മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസന വികസനത്തിനായി കേരള സഹകരണ സംരക്ഷണ നിധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിലവിൽ വരും സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതവും സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രാഥമിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മൊത്ത വ്യാപാര സ്റ്റോറുകൾ ഫെഡറേഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്കായി ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു
ഇരുപത് കോടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ബാണാസുര സാഗർ പദ്ധതിയുടെ ഉയർത്തൽ പന്ത്രണ്ട് കോടിയിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് കോടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കാവേരി നദീതടത്തിലെ ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾക്കായി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് കോടി വകയിരുത്തുന്നു ഭവാനി നദീതടത്തിൽ ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അട്ടപ്പാടിയിൽ ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമായി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു പട്ടിശ്ശേരി പദ്ധതി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പട്ടിശ്ശേരി ഡാമിൻ്റെ അവസാനഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പതിനാല് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ മംഗലം മലമ്പുഴ പോത്തുണ്ടി ചിറ്റൂർപ്പുഴ ചേരമംഗലം എന്നീ പദ്ധതികളുടെ ഫീൽഡ് ചാനലുകളുടെയും ഡ്രെയിനേജുകൾ ഡ്രെയിനുകളുടെയും കാട കനാലുകളുടെയും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി എട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ ഡാം പുനരുദ്ധാരണവും വികസനവും പദ്ധതി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനായി അമ്പത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ കനാൽ സിംഗിൾ നവീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു പഴശ്ശി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ നവീകരണത്തിനായി പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂർപ്പുഴ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ എന്നീ പദ്ധതികളുടെ കനാൽ നവീകരണത്തിനായി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കുട്ടനാട് മേഖലയിലെയും തോട്ടപ്പള്ളി സ്പില്ലുവേലിയും പ്രളയ നിലവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തോട്ടപ്പള്ളി പദ്ധതിക്കായി അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ വേനൽക്കാലത്ത് മീനച്ചിൽ നദീതടത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത ജലക്ഷാമത്തിന് ജലക്ഷാമത്തിന് ഒരു പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ നദിക്ക് കുറുകെ അരുണാപുരത്തൊരു ചെറിയ ഡാമും ആർ സി ബിയും നിർമ്മിക്കുന്ന മീനച്ചിൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മൂന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികളുടെ വികസനത്തിനായി നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഭൂഗർഭ ജലലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധനകൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കുമായിട്ട് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളായി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഭൂഗർഭ ജലപാടിസ്ഥാനമൊക്കെയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് കോടി രൂപ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിക്കായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഇതിൽ പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ പുതിയ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും സർ ഹരിതകേരള മിഷനുമായി ചേർന്ന് കുളങ്ങളുടെ നവീകരണം കുളങ്ങളെ ജലസേചന പദ്ധതികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾക്ക് പദ്ധതികൾക്കായിട്ട് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി വഴി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ആധുനിക മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പന്ത്രണ്ട് കോടി വകയിരുത്തുന്നു നദികൾ മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിന് രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കുട്ടനാട്ടിലെ ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി ലോലമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ പാടശേഖരങ്ങളുടെ പുറംപണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്ക് നൂറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ പാടശേഖരങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നില നിവാരണത്തിനായി മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു തീരദേശ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജലസേചന വകുപ്പിന് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ ഊർജം ഊർജ മേഖലയുടെ ആകെ അടങ്കൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയെട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് കോടി രൂപയാണ് ഡി പി ആർ ഘട്ടത്തിലുള്ളതോ മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളായ ഇടുക്കി ഗോൾഡൻ ജൂബിലി പവർ ഹൗസ് പ്രൊജക്ട് മൂഴിയാർ രണ്ടാം ഘട്ടം ലക്ഷ്മി പൂയങ്കുട്ടി പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് തുടങ്ങിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്കായിട്ട് പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു വിവിധ സൗരോജ പദ്ധതികൾക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ ഊർജമേഷന് വേണ്ടി കീഴിലുള്ള സൗര പദ്ധതിക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു പുതിയ സബ് സ്റ്റേഷനുകളും ലൈനുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പ്രസരണ മേഖലയിലേക്കുമായി മുന്നൂറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഷോളയാർ കുറ്റ്യാടി ഇടുക്കി സ്റ്റേജ് ഒന്ന് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു വൈദ്യുതി സംവിധാനം വിതരണ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടികൾക്കായി നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു പ്രളയ പ്രതിരോധ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കായി കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഏഴ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ദ്യുതി പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ ഇടമൺ കൊച്ചി പദ്ധതിക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജിന് മുപ്പത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു പുനരാവർത്തക ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഇന്നോവേഷൻ ഫണ്ട് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് എന്നിവയ്ക്ക് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി മുപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു അനർട്ടിൻ്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു വ്യവസായ വിധാതുക്കളും സർ രണ്
പാർക്കുകൾ എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ വികസനത്തിന് നാല് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കരകൗശല മേഖലയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർ പ്രോത്സാഹന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ അമ്പതിനായിരം പേർക്ക് കാര്യശേഷി വികസന പരിപാടി നടപ്പാക്കാനായി ഒൻപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭക സഹായ പദ്ധതിക്കായിട്ട് അറുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു പ്രളയവും നാനോ യൂണിറ്റുകൾക്ക് മാർജിൻ മണി ഗ്രാന്തായി പതിനെട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ക്ഷമമായ എം എസ് എം ഇ യൂണിറ്റുകൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിനും നിലവിലുള്ള സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളെ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളായും ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളെ സംരംഭങ്ങളായി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജിനായി ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്കുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പത്ത് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു സർ തോട്ടം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത ശേഖരണത്തിനായി പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മാതൃകയിൽ ആധുനിക വെയർ ഹൗസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും തോട്ടം മേഖലയുടെ ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ സംരംഭങ്ങളെയും വ്യവസായങ്ങളെയും എ പി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയെ ബന്ധിപ്പിക്കാനും ജില്ലകളിൽ എം എസ് എം ഇ ക്ലിനിക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും പരാതി പരിഹാര കമ്മിറ്റികൾക്കായി അപ്രൈസൽ ഡെസ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുപ്പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു മുളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കോടി രൂപ വെക്കുന്നു ക്ഷേതമംഗലത്ത് കൈത്തറി ഗ്രാമം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പത്ത് കോടി രൂപ വിലയിരുത്തുന്നു വകയിരുത്തുന്നു കൈത്തറി സംഘങ്ങളുടെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമായി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വിലയിരുത്തുന്നു നാടുകാണിക്ക് ഇൻഫ്രാ പാർക്കിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഡ്രൈവിംഗ് ആൻഡ് പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി എട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ കയർ വ്യവസായത്തിൽ യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന് നിയന്ത്രിത യന്ത്രവൽക്കരണം പശ്ചാത്തല വികസനം എന്നിവയ്ക്കായി നാൽപ്പത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കയർ മേഖലയിലെ ഗവേഷണ സാങ്കേതിക വിദ്യാ വികസനം നടത്തുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കായി ഉള്ള സഹായമായി എട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കയർ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള വിപണി വികസന സഹായ പദ്ധതിയിൽ പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കയർ ഉൽപ്പാദനവും വിപണി പ്രോത്സാഹനവും പദ്ധതിക്കായി പത്ത് കോടി രൂപ വില വകയിരുത്തുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും ആറ് കോടി രൂപ അധികമാണ് കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ചെറുതയും വിലസ്ഥിരത ഫണ്ടിനായി മുപ്പത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷനും കോർപ്പറേഷൻ്റെ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുടെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനും യന്ത്രവൽക്കരണത്തിനുമായി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപയും കാപ്പെക്സിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഫാക്ടറികളുടെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയും അനുവദിക്കുന്നു സർ ജൈവ കശുമാവ് കൃഷിക്കും കശുവണ്ടി ബാങ്ക് ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന കശുവൻ കശുമാവ് കൃഷി വികസന ഏജൻസിക്ക് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കേരള കാർഷിക ബോർഡിന് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടായി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു സർ കശുവണ്ടി മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനായി കശുവണ്ടി പുനരുജ്ജീവന പാക്കേജിന് മുപ്പത്തി മുപ്പത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾക്കായി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിൻ്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇരുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു വ്യവസായ പ്രാർക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകീര വകയിരുത്തുന്നു കേരള വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കെ എസ് ഐ കെ എസ് ഐ ഡി സി മുഖേന വ്യവസായ വളർച്ചാ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ കുറ്റ്യാടിയിലെ നാളികേർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ കെ എസ് ഐ ഡി സിക്ക് കീഴിലെ വിവിധ വ്യവസായ പാർക്കുകൾക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു കിൻഫ്രയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു പെട്രോൾ കെമി പെട്രോ കെമിക്കൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി നാൽപ്പത്തി നാല് കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു തൊടുപുഴ മുട്ടത്തെ കിൻഫ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു സർ സി നമ്മുടെ പുതുതായി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സിയാൽ മോഡൽ റബ്ബർ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പദ്ധതി വിഹിതമായ പത്ത് കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ ചെന്നൈ ബംഗളൂരു വ്യവസായ ഇടനാഴി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൊച്ചി പാലക്കാട് ഹൈടെക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ കോറിഡോറിനായുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ദേശീയ വ്യവസായ ഇടനാഴി വികസന ട്രസ
തങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥിരം സംവിധാനമായി കൊച്ചിയിലെ കാക്കനാട് ആധുനിക സൗകര്യത്തോടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു എക്സിബിഷൻ സെൻറ്റർ കിൻഫ്രയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്ഥാപിക്കും ഇതിനായിട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള പ്രൊജക്ടുകളുടെ അനുബന്ധ പ്രവർത്തികൾക്കും പുതിയ പദ്ധതികൾക്കുമായി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അറുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ ഔട്ട്സോഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അസംബ്ലി ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി എന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ മൂല്യശൃംഖലയിലെ ഒരു സുപ്രധാന ഘടകമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി യൂണിറ്റുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് നേരിട്ട് ആയിരം പേർക്കും പരോക്ഷമായി അയ്യായിരം പേർക്കും വരെ ജോലി നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഈ പുതിയ പദ്ധതിക്കായിട്ട് പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾക്കും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾക്കും പരസ്പര ബന്ധം നൽകുന്ന പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഉൽപ്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ പദ്ധതിക്ക് പതിനാല് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു മെഡ്സ് പാർക്ക് സർ കേരളത്തിലൊരു മെഡിക്കൽ സംരംഭക എക്കോസിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി കൺസോഷ്യം കെ എം സി കെ എം ടി സി രൂപീകരിക്കുമെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മെഡിക്കൽ ടെക് ഇന്നോവേഷൻ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ ബയോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ മെഡ്ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും നിർമ്മാതാക്കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പിത വ്യവസായ പാർക്കായ മെഡ്സ് പാർക്ക് സജ്ജീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയോടെ മെഡ്സ് പാർക്ക് പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും ഇവിടേക്ക് മെഡ്ടെക് നിക്ഷേപങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കെ എം ടി സി നടത്തും ഡിജിറ്റൽ മെഡ്ടെക് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും കേരളത്തിലെ മെഡ്ടെക് മെഡിക്കൽ ഉപകരണ മേഖലയുടെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനത്തിനും കെ എം ടി സിയെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ബജറ്റിൽ പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ ധാതു മേഖലയുടെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ സർ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ മേഖലയ്ക്കായി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിക്ക് മിഷന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏഴ് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഡേറ്റ സെൻറ്ററിനായി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു ഐ ഐ ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി എം കെയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കായി നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെക്നോ പാർക്കിന് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് കോടി രൂപയും കൊച്ചി ഇൻഫോ പാർക്കിന് വികസനത്തിനായി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപയും കോഴിക്കോട് സൈബർ പാർക്കിന് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു സർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കോടി രൂപ സർ കേരള ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് നെറ്റ്വർക്ക് കെ ഫോൺ പദ്ധതിക്ക് നൂറ് കോടി രൂപ ലഭിക്കുന്നു ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങൾ എന്ന കണക്കിൽ അർഹരായ എഴുപതിനായിരം ബി പി എൽ ഫോൺ പദ്ധതി കീഴിൽ സൗജന്യ ഗാർഹിക ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് രണ്ട് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു സർ കേരള സ്പേസ് പാർക്കിന് കെ സ്പേസ് എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് നാല് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കൊച്ചി ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ സോൺ ഇരുപത് കോടി രൂപയും യുവജന സംരംഭകത്ത വികസന പരിപാടികൾക്ക് എഴുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് കോടി രൂപയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് വിഹിതത്തിനായി മുപ്പത് കോടി രൂപ അധികമായി അനുവദിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് ആകെ നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു സർ ഗതാഗതവും വാർത്താവിനിമയവും ഗതാഗത മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് കോടി രൂപയായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൽ രണ്ടായിരത്തി എൺപത് കോടി രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു തുറമുഖം ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഷിപ്പിംഗ് മേഖലയ്ക്കായി എൺപത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ആലപ്പുഴ മറീന പോർട്ടിനായി അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കേരള മാരി ടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മൂന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു അഴീക്കൽ ബേപ്പൂർ കൊല്ലം വിഴിഞ്ഞം പൊന്നാനി എന്നീ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഷിപ്പിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള തുറമുഖ അടിസ്ഥാന വികസന പദ്ധതിക്കായി ആകെ നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്
എൺപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളം വരുന്ന എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് കോടി രൂപ ആകെ നിർമ്മാണ ചെലവ് വരുന്നതുമായ പുനലൂർ പൊൻകുന്നം റോഡിൻ്റെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഇ പി സി നോഡിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ് സർ റെയിൽവേ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾക്ക് പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കേന്ദ്ര റോഡ് ഫണ്ട് റോഡ് ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്കായി അറുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ നീക്കി വെക്കുന്നു റോഡ് ഗതാഗതം സർ റോഡ് ഗതാഗത മേഖലയ്ക്കായി ആകെ നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഇതിൽ നിന്നും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് കോടി രൂപയും മാറ്റിവെക്കുന്നു സർ കെ എസ് ആർ ടി സി വാഹന വാഹന വ്യൂഹങ്ങളുടെ നവീകരണവും ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിഹിതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അൻപത് കോടി രൂപയായിരുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഡിപ്പോകളുടെ നവീകരണം മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മുപ്പത് കോടി രൂപയും കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണവും ഇ ഗവേണൻസ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഇരുപത് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു സർ പ്രീഫാബ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ കോട്ടയം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റേഷനിലെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചെലവിൽ വലിയ കുറവാണ് ഉണ്ടായത് വിഴിഞ്ഞം ആറ്റിങ്ങൽ കൊട്ടാരക്കര കായംകുളം എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷൻ പുതിയ മന്ദിരങ്ങൾ നിർവഹിക്കും നേരത്തെ വെച്ച പണത്തിനൊപ്പം ഇതിനായി ഇരുപത് കോടി രൂപ കൂടി അധി അധികമായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നു സർ ഇ മൊബിലിറ്റി പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് കോടി രൂപ വിലയിരുത്തുന്നു സർ സംസ്ഥാനത്തെ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾക്കായി ആകെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ജലഗതാഗത വകുപ്പിന് പുതിയ ഗതാഗത ബോട്ടുകൾ വാങ്ങാൻ ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ ബാർജുകൾ പുതിയ ബാർജുകൾക്കായി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ പുതിയ ക്രൂയിസ് വെസൽ നിർമ്മിക്കാൻ നാല് കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കുന്നു ഇടുക്കി വയനാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ എയർഷിപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ശബരിമല ഗ്രീൻഫീൽഡ് എയർ വിമാനത്താവള വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ വിനോദസഞ്ചാരം വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രാവൽ സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു അന്തർശി അന്തർദേശീയ ടൂറിസം പ്രചരണത്തിന് എൺപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു സർ തൃശ്ശൂർ പൂരം ഉൾപ്പെടെ പൈതൃക ഉത്സവങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്കുമായി എട്ട് കോടി രൂപയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കേരള ട്രാവൽ മാർട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഏഴ് കോടി രൂപയും കൊച്ചി മുസരസ് ബിനാലയ്ക്ക് രണ്ട് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു ടൂറിസം മേഖലയിൽ വൈദ്യുതി സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ പത്ത് കോടി രൂപയും കാർവാൻ ടൂറിസം സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കോടി രൂപയും റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് പദ്ധതി തുടരുന്നതിനായി മൂന്ന് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും സാധ്യമാക്കുന്നതിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കാപ്പാട് ചരിത്ര മ്യൂസിയം സർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വാസ്കോഡഗാമ കപ്പലിറങ്ങിയ കാപ്പാട് തുറമുഖം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പൗരാണികമായ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് കാപ്പാടിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കും സാംസ്കാരിക ടൂറിസം മേഖലയിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ കേന്ദ്രമായി മാറാൻ കഴിയുന്ന ഈ മ്യൂസിയത്തിന് പ്രാഥമികമായി പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഓഷ്ണേറിയവും മ്യൂസിയവും സർ പൗരാണികമായ വ്യാപാര കേന്ദ്രമാണ് കൊല്ലം ചൈനീസ് അറബ് പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാരികൾ കൊല്ലവുമായി കച്ചവട ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു കൊല്ലത്തിൻ്റെ വ്യാപാര വാണിജ്യ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിയവും അതോടൊപ്പം ഒരു ഓഷ്ണേറിയവും കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരിയിൽ സ്ഥാപിക്കും പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാകും ഓഷ്ണേറിയ സ്ഥാപിക്കുക ടൂറിസം രംഗത്തിന് ഗുണപരമാകുന്ന ഈ പദ്ധതിക്കായി പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ അതിഥി മന്ദിരങ്ങളുടെയും യാത്രീ നിവാസികളുടെയും നവീകരണത്തിനായി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതിക്കായിട്ട് ഒമ്പത്
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് അൻപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു തിരുവനന്തപുരം ക്യാൻസർ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിന് എൺപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ആർ സി സിയെ സംസ്ഥാന ക്യാൻസർ സെൻറ്ററായി ഉയർത്തുന്നതിന് നൂ ആകെ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ ചെലവ് വരും ഇതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകുകയും ആദ്യ ഗഡു അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കോടി രൂപ വികരുത്തുന്നു മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൻ്റെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് കീഴിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു സർ കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ റിസർച്ച് സെൻ്റർ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിന് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് കീഴിൽ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു സർ പരിസ്ഥിതി ആവാസ വ്യവസ്ഥ മേഖല വ്യവസ്ഥാ മേഖലയിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ആകെ ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് കോടി രൂപ വിലയിരുത്തുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം സർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതമായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു സ്കൂളുകൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുള്ള എൺപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് കോടി രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ യൂണിഫോം നൽകുന്നതിനായി നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഓട്ടിസം പാർക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുന്നു സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി അറുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സമഗ്ര ശിക്ഷാൻ അഭിയാൻ പദ്ധതിയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിലേക്ക് അടിസ്ഥാന വിഹിതമായി സംസ്ഥാന വിഹിതമായി അറുപത് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിക്ക് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സർ കൂടുതൽ മികവ് കൈവരിക്കുന്നതിന് സർവകലാശാലകളെയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക കർമ്മ പദ്ധതിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് രൂപ നൽകും ഇതിനായി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് കോടി രൂപ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗവേഷണത്തിനായി റിസ്ക് ഫണ്ട് സർ ഗവേഷണ ഫലങ്ങളെ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിലേക്ക് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അക്കാഡമിക് സ്ഥാപനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് വിജ്ഞാനോൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു ഗവേഷണ ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി വ്യവസായങ്ങളും സർവകലാശാലകളും കൂടിച്ചേർന്ന് രൂപീകരിക്കുന്ന എസ് പി വിയിൽ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിനായി ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കും വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് പി വികളുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഫണ്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കും ഗവേഷണ ഫണ്ടിനുള്ള പ്രാരംഭ പിന്തുണയ്ക്കായി പത്ത് കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു സർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകൾ നിർമ്മിച്ച നിർദ്ദേശ വിധത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളിൽ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പതിനാല് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിന് പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ സെൻറ്റർ ഫോർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസസ് കോസ്റ്റൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇക്കോസിസ്റ്റം സ്റ്റഡീസ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കേന്ദ്രം പെട്രോമിക്സ് ആൻഡ് ജിയോണോമിക് റിസർച്ച് കേന്ദ്രം എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം നൽകും സർ തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ അക്കാഡമി കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മിക്കും മുപ്പത് കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വർഷം പത്ത് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു സർ തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത് നൈപുണ്യ നൈപുണ്യ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വസേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആസാപ്പിന് മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർവകലാശാലകളുടെ അക്കാഡമിക് രംഗത്തെ മികവ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നതിനായി അന്തർ സർവകലാശാല അക്കാദമിക് ഫെസ്റ്റിവൽ ഈ വർഷം ആരംഭിക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപ സഹായം നൽകും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി എന്ന നിലയിൽ സർവകലാശാല കോളേജ് തലങ്ങളിലെ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറർമാർക്കുള്ള പ്രതിഫലം വർദ്ധിപ്പിക്കും രാഷ്ട്രീയ ഉച്ചതാർ ശിക്ഷാ അഭിയാന കീഴിലുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ നടപ്പിന് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി അൻപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല സർ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ക്യാമ്പസ് ചാലക്കുടി പരപ്പനങ്ങാടി റീജിയണൽ സയൻസ് സെൻറ്ററുകൾ സയൻസ് സിറ്റി കോട്ടയം എന്നിവയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ അനുവ
സാർ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കോട്ടയത്തും ചാലക്കുടിയിലും സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്ലാനറ്റോറിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഇവിടെ അധികം ഈ അധികം വൈകാതെ പൂർത്തീകരിക്കും സാർ ജില്ലാ പൈതൃക മൂ മ്യൂസിയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വലിയ വൈകുന്നു തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ മൃഗശാലകളുടെ നവീകരണത്തിനും പുതിയ മൃഗങ്ങളെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വെർച്വൽ പെറ്റ് അഡോപ്ഷൻ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എട്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു എ കെ ജി മ്യൂസിയം സർ മഹാനായ വിപ്ലവകാരിയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായിരുന്ന എ കെ ജി പാവങ്ങളുടെ പട പടത്തലവൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എ കെ ജിയുടെ ജീവിതം കേരളത്തിലെ സമര മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ നേർചരിത്രം കൂടിയാണ് എ കെ ഗോപാലിൻ്റെ ജീവിതവും പോരാട്ടങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ണൂർ ഭരണശ്ശേരി എ കെ ജി മ്യൂസിയത്തിന് ആറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കല്ലുമാല സമര സ്ക്വയർ സർ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ സമുജ്ജ്വലമായ ഏടാണ് കല്ലുമാല സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബറിൽ കൊല്ലം പീരങ്കി മൈതാനത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന മഹായോഗത്തിലാണ് മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി കല്ലും കല്ലയും മാലയും ബഹിഷ്കരിക്കാൻ സ്ത്രീകളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് മാറുമറച്ച് വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള കേരളീയ സ്ത്രീകളുടെ പോരാട്ടങ്ങളിലെ നിർണായക സംഭവമായിരുന്നു കല്ലുമാല ബഹിഷ്കരണം കേരളീയ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാഭിമാന പോരാട്ട ചരിത്രത്തിലെ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെയും സ്മാരകമായി കൊല്ലം പീരങ്കി മൈതാനത്തെ കല്ലുമാല സമര മൈതാനമായി സംരക്ഷിക്കും പീരങ്കി മൈതാനത്ത് കല്ലുമാല സ്ക്വയർ നിർമ്മിക്കും ഇതിനായി അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദി നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ സംഭവമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദിയാണ് ഇത് സർക്കാർ സമുചിതമായി ആചു ആഘോഷിക്കും അതിനായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കും സർ കെ എസ് എഫ് ഡി സിയുടെ കീഴിലുള്ള തിയേറ്ററുകളുടെ ആധുനികവൽക്കരണം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മാണം സിനിമ നിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്കായി പതിനേഴ് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നാടകോത്സവത്തിന് പ്രത്യേക ധനസഹായമായി ഒരു കോടി രൂപ നൽകും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് മലയാള സാഹിത്യ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു കൊണ്ടോട്ടിയിലെ മഹാവി മോ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിളകല അക്കാദമിക്ക് അധികമായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം ചെമ്പഴന്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ അന്തർദേശീയ പഠന കേന്ദ്രത്തിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുന്നു സ്പോർട്സും യുവജനക്ഷേമവും കായിക യുവജനക്ഷേമ കായിക വകുപ്പിൻ്റെ പത്തുകൾക്കായി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപ അകീർത്തുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ ജി വി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൻ്റെ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ്റെയും കണ്ണൂരിലെ കണ്ണൂ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ കണ്ണൂരിൻ്റെയും അപ്ഗ്രഡേഷന് വേണ്ടി ഇരുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളം ഗവൺമെൻറ് ബോയ്സ് ഹൈ ഹയർ സെക്കൻഡ് സ്കൂളിൽ സ്പോർട്സ് വിഭാഗത്തിന് ഹോസ്റ്റൽ മെസ്സ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു സംസ്ഥാന യുവജന ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖല സർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വൈദ്യ ശുശ്രൂഷയും പൊതുജനാരോഗ്യവും എന്ന മേഖലയ്ക്ക് ആകവിഹിതമായി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഇത് മുൻവർഷത്തേക്കാൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ അധികമാണ് സർ കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അഞ്ച് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികൾക്കും ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ സ്റ്റേറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ വികസിപ്പെടു വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഐ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏക സാംക്രമികേതര രോഗ പദ്ധതി എൻ സി ഡി ആണ് ശൈലി സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളായ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റീസ് ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച് എഴുപത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ സർവേയും രോഗനിർണയവും നടത്താൻ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസ്തുത പദ്ധതി കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ഇതിനായുള്ള പോർട്ടൽ വലിയ തോതിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പത്ത് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു സർ ഗോത്ര തീരദേശ വിദൂര മേഖലകളിലെ ആശുപത്രികളിലെയും ആരോഗ്യ പരിചരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ച
ചെലവ് കുറഞ്ഞ ചികിത്സയ്ക്കും ആരോഗ്യ പരിചരണത്തിനുമായി വിദേശികളെ നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും ആരോഗ്യ പരിചരണം ഹെൽത്ത് ടൂറിസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് ഹബ്ബായി സംസ്ഥാനത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനും ആധുനികവൽക്കരിക്കാനും കഴിയും ഈ സാധ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് കെയർ പോളിസി രൂപീകരിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുമുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മുപ്പത് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു പേവിഷത്തിനെതിരെ തദ്ദേശീയ വാക്സിൻ സർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശീയമായ ഓറൽ റാബിസ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊരു സംരംഭം ആരംഭിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് വൈറോളജിയുടെയും കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയായും ആയിരിക്കും വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുക ഈ പദ്ധതിക്കായിട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു ന്യൂബോൺ സ്ക്രീനിങ് പദ്ധതിയുടെ തുടർപ്രവർത്തനത്തിനായി ഒന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് വേണ്ടി കുടുംബക്ഷേമ പരിപാടികൾക്ക് അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പരിപാലനത്തിനുമായി നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപയുടെ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി വകയിരുത്തുന്നു കേന്ദ്രവിഹിതമായി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിനെ മുപ്പത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഇത് മുൻവർഷത്തേക്കാൾ എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ അധികമാണ് സർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ ഏജൻസി മുഖേന താലോലം കുട്ടികൾക്കായുള്ള ക്യാൻസർ സുരക്ഷാ പദ്ധതി കുട്ടികളുടെ കോൺക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്നീ പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കുന്നതാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മേഖലയിലെ അനലറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സേഫ് ഫുഡ് സർ സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനും ഭക്ഷ്യ വിധ വിഷബാധ തടയാനും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താനുമുള്ള വിവിധ ഇടപെടലുകൾക്ക് പരിശോധനകൾക്കുമായി ഏഴ് കോടി രൂപ അധികമായി അനുവദിക്കുന്നു സർ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു വിവിധ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒഫ്താലമോളജി തിരുവനന്തപുരം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ് കോളേജ് എന്നിവയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പെറ്റ് സി ടി സ്കാനർ വാങ്ങുന്നതിന് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഹിംഹാൻസിന് കോഴിക്കോടിന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഇത് മുൻവർഷത്തേക്കാളും രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് കോടി രൂപ അധികമാണ് സർ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻറ്റർ ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് സി പാസ് പുതിയ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് കോടി രൂപ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നു ആയുർവേദ സിദ്ധ യുനാനി നാച്ചുറോപ്പതി എന്നീ ചികിത്സാ ശാഖകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു ഇത് മുൻവർഷത്തേക്കാളും അഞ്ച് കോടി രൂപ അധികമാണ് ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം തൃപ്പൂണിത്തറ കണ്ണൂർ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് ഇരുപത് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിൻ്റെ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപ വക വകയിരുത്തുന്നു നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ആയുഷ് ഹോമിയോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് പൂജ്യം കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ശുദ്ധജല വിതരണവും മലിനജല നിവാരണവും സർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സംസ്കരണത്തിനുമായി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു നബാർഡ് ആർ ഐ ഡി എഫ് വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് മലിനജല സംസ്കരണ മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം നടത്താൻ വികസനം നടത്താൻ കഴിയും ഇതിനായിട്ട് അഞ്ച് സ്കീമുകൾക്കായിട്ട് അൻപത് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു നഗര ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ജൽജീവൻ മിഷൻ നടപ്പിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന വിഹിതമായ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കും ജൽജീവൻ ജീവൻ മിഷനുമായിട്ട് വകയിരുത്തുന്നു പഴ
ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിന്റെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എൽ ഐ ജി ഭവന പദ്ധതിക്കായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷം പത്ത് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജുകളോട് ചേർന്ന് രോഗികൾക്ക് കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും താമസിക്കാനുതകുന്ന തരത്തിൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആശ്വാസ് വാടക ഭവന പദ്ധതിക്ക് നാല് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിന് കീഴിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വാടകയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഫ്ളാറ്റ് കോട്ടേഴ്സ് സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിന് കീഴിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപം വനിതാ പി ജി ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഒരു കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു നഗരവികസനം സംസ്ഥാനത്തെ നഗരവികസന പരിപാടികൾക്കായി ആയിരത്തി അൻപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു നഗര തദ്ദേശ സ്മരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ശുചിത്വ കേരളം പദ്ധതിക്കായി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു നഗരമേഖലയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന വിദേശ സഹായ പദ്ധതിയായ കേരള ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപന വികസനം ശേഷി വികസനം പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് പ്രാദേശിക ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു വാർത്താ വിതരണവും പ്രചരണവും വാർത്താ വിതരണവും പ്രചരണവും മേഖലയ്ക്ക് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു മീഡിയ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മീഡിയ സാക്ഷരതാ പരിപാടിക്ക് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുന്നു ടാഗോർ തിയേറ്ററിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് രണ്ടര രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും മേഖലയ്ക്കായി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഇത് മുൻവർഷത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം കോടി രൂപ അധികമാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതാശ്വാസ നീതി പദ്ധതിക്കായി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ലയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ വർഷവും പത്ത് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു അസംഘടിത മേഖലയിലെ ദിവസവേതന തൊഴിലാളികൾ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അനുവദിക്കുന്ന മരം കയറ്റം തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഫാനുകൂലിയും എന്നീ ഘടകങ്ങൾക്കായി എട്ട് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു പരം പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലകളായ ബി ഡി ഖാദി മുളബന്ധനം സംസ്ക മത്സ്യബന്ധനവും സംസ്കരണവും കശുവണ്ടി കയർ തഴപ്പായ കരകൗശല നിർമ്മാണം മുതലായവയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നിരക്കിൽ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്കായി തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഇത് മുൻവർഷത്തേക്കാൾ നാല് കോടി രൂപ അധികമാണ് കേരള അക്കാദമി ഫോർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എക്സലൻസിൻ്റെ കേസ് വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായിട്ട് മുപ്പത്തേഴ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഐ ഐ ടി ഐകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനായി മുപ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി വ്യവസായിക വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിന് നൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് നാല് ആറ് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ വയനാട് മലപ്പുറം ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ പുതിയ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് വകുപ്പിന് അഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് കോടി അനുവദിക്കുന്നു കണ്ണൂരിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഇൻ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സയൻസിൻ്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു പട്ടികജാതി വികസനം പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതിക്കായി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊമ്പത് പോയിന്റ് നാല് പൂജ്യം കോടി രൂപയുടെ രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിനുള്ള ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് കോടി രൂപയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് കോടി രൂപയും ഉൾപ്പെടുന്നു പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം സഹായം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ഒന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എഴുപത് കോടി രൂപയും ഈ ആകെയുള്ള ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ആകെ വിഹിതം പട്ട് ഈ മേഖല പട്ടികജാതി ആകെ വിഹിതം കഴിഞ്ഞ മുൻവർഷത്തേക്കാൾ നൂറ്റി നാല് കോടി രൂപ അധികമാണ് പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകി വരുന്ന പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി അറുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ ഒൻപതും പത്തും ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി ഏഴ് രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഇതിലേക്കുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതമായി പത്ത് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പട്ടികജാതി യുവതി യുവാക്കളിലെ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നൈപുണ്യ വികസന പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു ഇതിന് അൻപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു തിരുവനന്തപുരം വെള്ളാങ്ങിയിലുള്ള അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ
അർഹരായ രോഗികൾക്കും വൃദ്ധർക്കും ആരോഗ്യ പരിചരണം നൽകുന്ന ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പരിപാടിക്കായി അൻപത് കോടി രൂപ വകർത്തുന്നു പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ മാനവശേഷി വികസനം അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വികസനം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ഗ്യാപ് ഫീൽഡിംഗ് പദ്ധതികൾക്ക് കോർപ്പസ് ഫണ്ടായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു പട്ടികവർഗ വികസനം സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഇതിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് കോടി രൂപ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിനും ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് കോടി രൂപ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അനുവദിക്കുന്നു പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനവും സഹായവും പദ്ധതിയിൽ എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപ നൽകുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ പദ്ധതിക്കും പട്ടികവർഗക്കാരുടെ കായിക പ്രോത്സാഹനത്തിനും അടക്കം വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായിട്ട് മുപ്പത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതിക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു പട്ടികവർഗക്കാരുടെ വരുമാനദായക കാർഷിക ഉദ്യമം എന്ന പദ്ധതിക്ക് എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സാർ പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അധിക തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി കേരള ട്രൈബൽ പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം എം എൻ എം ജി എൻ ആർ ഇ എം 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 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പോലെ നൽകുന്ന നൂറ് ദിവസ തൊഴിലിന് പുറമെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൂറ് ദിവസത്തെ അധിക തൊഴിൽ കൂടി നൽകുന്നു ഈ പദ്ധതിക്കായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു പദ്ധതിയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഉപഭോക്താക്കൾ ഗുണഭോക്താക്കൾ വനിതകളായിരിക്കും സാർ പട്ടിക വികസന വകുപ്പ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഇതിൽ നിന്നും മാതൃകാ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള ചെലവുകൾക്കായി അമ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപയും പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി മൂന്ന് കോടി രൂപയും പി മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് ഏഴ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് കോടി രൂപയും ഏകലവ്യ മാതൃകാ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾക്ക് സഹായമായി നാല് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു സാർ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിക രോഗികൾക്കുള്ള സഹായ പദ്ധതിക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ജന്മി ജന്മരക്ഷാ പദ്ധതിക്കായി പതിനേഴ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു പരമ്പരാഗത പട്ടികവർഗ വൈദ്യന്മാർക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം എന്ന പദ്ധതിക്കായി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സബ് പട്ടികവർഗ മേഖലയിൽ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സഹായം എന്ന പദ്ധതിക്കായി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സമഗ്ര പട്ടികവർഗ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പരിപാടിക്ക് മുപ്പത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഭവന നിർമ്മാണം അപൂർണമായ വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ പദ്ധതിക്ക് അമ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സാർ വിവിധ പദ്ധതിക്കായിട്ടുള്ള കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഇനത്തിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സാർ സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടികവർഗ സങ്കേതങ്ങളിൽ അമ്പത്കർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വികസന പദ്ധതിക്കായിട്ട് അമ്പത് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു ഭൂരഹിതരായ പട്ടികവർഗ പുനരധിവാസ പദ്ധതിക്കായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സാർ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ സുഗമമായ നടത്തത്തിന് പട്ടികവർഗ മേഖലകളിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മാനവ വിഭവശേഷി പിന്തുണ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ കൂടുതൽ ആളുകളെ പദ്ധതി വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കുകയാണ് ഇതിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സാർ ട്രൈബൽ പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് ഓണറേറിയൻ നൽകുന്നതിന് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ ഊരുകൂട്ടങ്ങളുടെ സംഘാടനത്തിന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ മാനേജ്മെൻറ്റ് പരിശീലനം ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പരിശീലനം എന്നതിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കോടി രൂപ ഹോസ്റ്റലിലും മോഡൽ റെസിഡൻസ് സ്കൂളുകളിലെ കൗൺസിലർമാർക്ക് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ പട്ടികവർഗത്തിന് വേണ്ടി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപയും ഗോത്രബന്ധു പദ്ധതിക്ക് ഒം ആറ് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം പതിനാറ് കോടി രൂപ വകരുത്തുന്നു പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവ ശുപാർശിത വിഭാഗ വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ആറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സമുദായങ്ങൾക്കുള്ള പ്രീ മെട്രിക് സഹായമായി അഞ്ച് കോടി രൂപയും പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സഹായമായി നാൽപ്പത് കോടി രൂപയും ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾക്കായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഒന്നാം തരം മുതൽ എട്ടാം തരം വരെ ഉള്ള മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്ന പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർത്തലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ സംസ്ഥാന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇതിന് ഇരുപത്തിയ
തൊഴിലുടമ സുരക്ഷിത പുനരധിവാസം തൊഴിലും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം തുടങ്ങിയ സമഗ്ര പദ്ധതികൾക്കായിട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു നിരാമയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്കായി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഓഫീസുകൾ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്ന ബാരിയർ ഫ്രീ കേരള പദ്ധതിക്കായിട്ട് ഒമ്പത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു വയോജന പരിപാലനം സർ വയോ വയോധികരുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സായം പ്രഭ പദ്ധതിക്കായി ആറ് എട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു വയോമിത്രം പദ്ധതിയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇരുപത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്കായിട്ടുള്ള മഴവില്ല് പദ്ധതിക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷന് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ സർ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കായിട്ട് ഉള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ പാക്കേജിന് പതിനേഴ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള അനുയാത്ര പദ്ധതിക്കായി ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ആശ്വാസകരണം പദ്ധതിക്കായി അമ്പത്തി നാല് കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം പദ്ധതിക്ക് പതിനേഴ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കുട്ടികളുടെ പ്രമേഹ ചികിത്സയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള മിഠായി പദ്ധതിക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിമിനഷ്യൽ ഡിമിനഷ്യ അൾഷിമേഴ്സ് മെമ്മറി സ്ക്രീനിങ് ക്ലിനിക് എന്ന ഒരു പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈ വർഷം ഒരു കോടി രൂപ പ്രാഥമികമായിട്ട് വകയിരുത്തുന്നു കേരള സംസ്ഥാന വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന ശുഭയാത്ര ആശ്വാസം ഹസ്തദാനം എന്നിവ അടക്കമുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്ങിനായി പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ജയിൽ ജയിലുകളുടെ ഭരണവും നടത്തിപ്പും ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിലുമൊക്കെയായി വിവിധ പ്രവർത്തികൾക്കായി പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ജയിൽ പുള്ളികളുടെ പുനരധിവാസം ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു പോലീസ് സർ പോലീസ് വകുപ്പിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനായി നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഇതിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കാർഡ് പദ്ധതിക്കായി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയും മെച്ചപ്പെട്ട ട്രാഫിക് മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റത്തിനായി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒരുക്കിയായി നാല് പോയിന്റ് നാല് കോടി രൂപയും സൈബർ സുരക്ഷയ്ക്കായി നാല് കോടി രൂപയും നീക്കിവെക്കുന്നു പോലീസ് വകുപ്പിലെ ഫോറൻസിക് സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപ വകയിരുത്തുന്നു നിർഭയ പദ്ധതിക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പത്ത് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു വനിതാ ശിശു വികസനം സർ സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള വിവിധ നിയമങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകളുടെയും നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പതിനാല് കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു സ്കൂളുകളിലെ സർ സൈക്കോ സോഷ്യൽ പദ്ധതിക്ക് ആയി അൻപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു സർ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് പരിപാടിക്കായി സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾക്ക് പകരമായി കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പുകളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ തൊഴിലിടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ ബോധവൽക്കരണവും പ്രചരണവും സംഘടിപ്പിക്കും ഇതിനായി വിനോദ പരിപാടിക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കും ജെൻഡർ പാർക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു അംഗനവാടി കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം ഉറപ്പാക്കാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം മുട്ടയും പാലും നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ പരിപാടിക്കായി അറുപത്തിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ ക്രഷുകൾ ഡേ കെയർ സെൻറ്ററുകൾ സർ സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ പുതിയ തൊഴിൽ സാഹചര്യത്തിൽ കൃഷികൾ കൂടുതലായി ആരംഭിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഐ ടി വ്യവസായ രംഗത്തു രംഗത്തുള്ളവരുമായി രംഗത്തുള്ളവരുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ വയോജനങ്ങൾക്ക് ഡേ കെയർ കൂടി ഉണ്ടാ കെയർ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാവണം ഈ തൊഴിൽശാലകൾക്ക് സമീപം എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ജനകീയ കമ്മിറ്റികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ ഡേ കെയർ സെൻറ്ററുകൾ കൃഷികൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൂടുതൽ ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കും ഇതിനായി പത്ത് കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു സർ കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു നിലവിലുള്ള ഇരുപത്തിയെട്ട് പോക്സോ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതികളുടെ തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനത്തിനും ഇരുപത്തിയെട്ട് പുതിയ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സംയോജിത ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു
നോർക്ക സർ വിദേശത്ത് നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന നോർക്ക അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് മൊബിലൈസ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന പദ്ധതി മുഖേന ഓരോ പ്രവാസി തൊഴിലാളിക്കും പരമാവധി നൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എന്ന കണക്കിൽ ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം തൊഴിൽ അവതരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു പദ്ധതിക്കായി അഞ്ച് കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു സർ മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് നിലനിൽപ്പ് ആവശ്യ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ പുതിയ നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതിനും സർക്കാർ വലിയ ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് ഇതിനായി വിവിധ പദ്ധതികളിൽ എൺപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് പൂജ്യം കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രത്യേക പദ്ധതി നോർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്ട് ഫോർ റിട്ടേൺ എമിഗ്രൻസ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ആകെ അൻപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പലിശരത വായ്പ കുടുംബശ്രീ മിഷന് കീഴിൽ നൽകുന്ന പദ്ധതിയായി പ്രവാസി ഭദ്രത ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്ക് വഴിയുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പദ്ധതി മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ സബ്സിഡി നൽകുന്ന പ്രവാസി ഭദ്രത മൈക്രോ കെ എസ് ഐ സി ഐ ഡി സി മുഖേന നൽകുന്ന എം എസ് എം ഇ സംരംഭകർക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശനിരക്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ രണ്ട് കോടി വരെ വായ്പയായി നൽകുന്ന പ്രവാസി ഭദ്രത മെഗാ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാർ മടങ്ങി വന്ന പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും മരണമടഞ്ഞ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും മലയാളികളുടെ ആശ്രിതർക്കും സമയബന്ധിതമായി ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്വാന്ത്വന പദ്ധതിക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു സാർ കേരള നോൺ റെസിഡൻറ്റ് കേരളൈറ്റ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് മുഖേനയുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായിട്ട് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു എയർപോർട്ടുകളിൽ നോർക്ക എമർജൻസി ആംബുലൻസ് സേവനത്തിന് അറുപത് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ലോക കേരള സഭകളുടെ പ്രായോഗികമായ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ലോക കേരള സഭയുടെ പ്രാദേശിക യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും ലോക കേരള സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ഓഫീസ് ചെലവുകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ നോർക്ക വകുപ്പിൻ്റെ മാവേലിക്കരയിലുള്ള അഞ്ചേക്കർ ഭൂമിയിൽ ലോക കേരള കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു സർ ഐ ഇ എൽ ടി എസ് ഒ ഇ ഒ ഇ ടി തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകളുടെ പരിശീലനത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം എന്ന നിലയിൽ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വായ്പ നൽകുന്ന നോർക്ക ശുഭയാത്ര പദ്ധതിക്ക് രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പുതിയ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് കോടി രൂപയും ജില്ലാ പി എസ് സി ഓഫീസുകൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ആറ് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു സർ തിരുവനന്തപുരം മുട്ടത്തറയിൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസ് സമുച്ചയത്തിൻ്റെ രണ്ടാംഘട്ട നിർമ്മാണത്തിനായി എട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കോടതികൾ സർ ഹൈക്കോടതിയെ ഒരു കടലാസ് രഹിത ഓഫീസാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ള ഇ ഗവേണൻസ് പദ്ധതിക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു താഴെ തലത്തിലുള്ള കോടതികളിലും ഇ ഗവേണൻസ് നടപടികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കും എക്സൈസ് സർ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗത്തോട് അണിവിട വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സീറോ ടോളറൻസ് നയമാണ് കേരളം സ്വീകരിക്കുന്നത് മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയുള്ള ഏകോപിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ അധികമായി നീക്കിവെക്കുന്നു സർ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലഹരി വിമുക്ത പ്രചരണ പരിപാടിയുടെ വിമുക്തി ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു റവന്യൂ ഭൂരേഖയും സർ റവന്യൂ ഓഫീസുകൾ സ്മാർട്ട് ഓഫീസുകളായി മാറ്റുന്ന പദ്ധതിക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് കോടി രൂപയും വകുപ്പിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനും കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണത്തിനുമായി ഇരുപത്തിയാറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു സർ റവന്യൂ സർവേ രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡുകളുടെ സംഭരണവും വെബ് മീഡിയ വഴി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റാ പങ്കിടലും സാധ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്രകാരം കൃത്യതയാർന്ന ഡിജിറ്റൽ മാപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഭൂരേഖ സേവന സംവിധാനങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു മേജർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പദ്ധതികൾ സർ മേജർ അടിസ്ഥാന വികസന പദ്ധതികളുടെ ഫണ്ട് വിവിധ ബജറ്റ് ശീർഷങ്ങളിൽ വെവ്വേറെ വകയിരുത്തുമ്പോൾ ഫണ്ടിൻ്റെ യഥാസമയമുള്ള വിനിയോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിമിതികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഇവയ്ക്കെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ശീർഷകത്തിൽ തുക വരയുന്ന രീതിയാണ് അവലംബിച്ച് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഖ്യ അടിസ്ഥാന വികസന പദ്ധതികൾക്ക് എല്ലാം കൂടി ആകെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു
സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സർവകലാശാല മറ്റ് സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കായി നിലവിൽ ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ജി പി എ ഐ എസ് അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിലെ അപകടം മൂലമുള്ള മരണത്തിന് പരിരക്ഷ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദത്ത തുകയായി ഉയർത്തുകയും അല്ലാതെയുള്ള മരണത്തിന് സമാശ്വാസമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ അധിക പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യും ഇതിനായി നിലവിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രീമിയം അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു ജി പി ഐ എസ് ജി പി എ ഐ എസ് പദ്ധതി പ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ച് ജീവൻ രക്ഷ എന്ന പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു സർ അംഗനവാടി പ്രവർത്തകർക്കായി ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്കണം എന്ന പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു വാർഷിക പ്രീമിയം മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ നിരക്കിൽ അപകട മരണത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും ആത്മഹത്യ അല്ലാതെയുള്ള മറ്റു മരണങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ അങ്കണത്തിലൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് സർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് രൂപം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എയിംസ് എ എം എസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടുതൽ നവീകരിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സർ ട്രഷറി വകുപ്പ് ട്രഷറി കെട്ടിടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ഐ എഫ് എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സെർവറുകൾക്കുമായി പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ട്രഷറികളിൽ നടക്കുന്ന ക്രയവിക്രയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജനറൽ ഫിനാൻസ് ഇൻഷുറൻസ് വിങ് ട്രഷറി ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം തുടങ്ങി വിവിധ ഏജൻസികൾ ട്രഷറികൾ സന്ദർശിക്കാതെ ഓൺലൈനായി തന്നെ പരിശോധന സാധ്യമാകുന്ന ഓൺലൈൻ ഓഡിറ്റ് മൊഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ട്രഷറി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചെയ്തു വരുന്ന ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം പെൻഷൻ റെക്കോർഡുകൾ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യും പേഴ്സണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സ്പാർക്ക് വെർഷൻ ടു നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ധനകാര്യ വകുപ്പിന് രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു മെഡിസബ് സംസ്ഥാനത്തെ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമായി നടപ്പിലാക്കിയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് മെഡിസബ് സർ സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള നാനൂറ്റി എൺപത് ആശുപത്രികൾ മെഡിസപ്പുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രതിമാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അംഗങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഓറിയന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് ഇൻഷുറൻസ് ദേവനദാതാവ് ആറുമാസം കൊണ്ട് നാനൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ക്ലെയിമുകളാണ് മെഡിസപ്പിൽ ഇതിനകം അംഗീകരിച്ചത് സർ ഗുരുതര രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കും അവയമാ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കുമായി മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ കോർപ്പസ് ഫണ്ടും മെഡിസപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കിഫ്ബി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് അത്ഭുതകരമായ വേഗം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് കിഫ്ബി സർ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് മാത്രം സാധ്യമായിരുന്ന വികസനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കിഫ്ബിയിലൂടെ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ എഴുപത്തിനാലായിരത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ബഹത് പദ്ധതികൾക്ക് കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ അൻപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയുടെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് പദ്ധതികൾ നിർവഹണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇവയിൽ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപയുടെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചവയും മൂവായിരത്തി അറുപത്തിനാല് കോടി രൂപയുടെ അമ്പത്തഞ്ച് പദ്ധതികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്തവയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വർഷത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതികൾക്കായിട്ട് ചെലവഴിച്ചത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് കോടി രൂപയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ ആയിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് കോടി രൂപയും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഒമ്പത് കോടി രൂപയുമാണ് നാലിതുവരെ നാലിതുവരെ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കോടിയിലധികം രൂപ വിവിധ പദ്ധതികളിലേക്കായി കിഫ്ബി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു സർ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് മാത്രമേ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് കിഫ്ബി വഴി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഏഴ് വൻകിട ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പദ്ധതികൾക്കും കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽകി നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് കിഫ്ബി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി
അനർഹരെ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കുകയും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സർ സംസ്ഥാനത്തെ അമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ലക്ഷം പേർക്ക് പ്രതിമാസം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ നൽകി വരുന്നുണ്ട് സ്വന്തമായി വരുമാനമില്ലാത്ത ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിലെ ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് മൂന്ന് ലക്ഷം അംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ നൽകുന്നു വരുമാനമുള്ള ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലെ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം പേർക്കും ക്ഷേമ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നു ഏകദേശം അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ ഇത്തരം പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടാക്സേഷന് ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ടാക്സേഷൻ ഒരു ഈ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വിലയിരുത്തുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിനായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നുണ്ട് കെ എഫ് സിയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ഉദ്യോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിന് ദേശസൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളുമായും മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ കൺസോഷ്യം ക്രമീകരണത്തിൽ ഏർപ്പെടും ഈ പദ്ധതിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ എന്ന കണക്കിൽ രണ്ടായിരം കോടി രൂപ കെ എഫ് സി വകയിരുത്തും കെ എസ് എഫ് ഇ കേരളത്തിലെ മഹാപുരുഷൻ ജനങ്ങളും പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കായി സമീപിക്കുന്ന ജനകീയ സ്ഥാപനമാണ് കെ എസ് എഫ് ഇ കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കും സർ ഭാഗം നാലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് വിഭവ സമാഹരണം സർ മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി സർ കേരളം വളർച്ചയുടെ പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും പശ്ചാത്തല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുതിച്ചു വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പശ്ചാത്തല സൗകര്യ മേഖലയിലെ വിതരണ ശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അനിവാര്യമായ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം മൈനർ ധാതുക്കളാണ് മൈനർ മിനറൽസിനെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റോയൽറ്റി ഓരോ മൂന്ന് വർഷത്തിലും പരിഷ്കരിക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് റോയൽറ്റി പരിഷ്കരണം പിഴ ഈടാക്കൽ ശാസ്ത്രീയമായ അളവ് പരിശോധിക്കൽ എന്നിവ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും വിപണിയിലെ പ്രവണതകൾക്കനുസൃതമായി ഇവ ശാസ്ത്രീയമായി പരി പരിഷ്കരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈനിങ് ആൻഡ് സർ മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി മേഖലയിൽ ചൂടെ പറയുന്ന ഏഴ് മാറ്റങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് മൈനർ ധാതുക്കളുടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും റോയൽറ്റി പരിഷ്കരണം രണ്ട് പാറകളുടെ തരവും വലുപ്പവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗ്രനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ കല്ലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത വില സംവിധാനം മൂന്ന് ധാതുക്കളുടെ മൂല്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സീനറേജും റോയൽറ്റിയും സംയോജിപ്പിച്ച് ഒറ്റ നിരക്ക് നാല് അനധികൃത ഖനനവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും തടയുന്നതിന് കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പിഴ നിരക്കുകളുടെ പരിഷ്കരണം അഞ്ച് റോയൽറ്റി പേയ്മെൻറ്റ് ചരക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ഭാരമോ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയോ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനിക്കുന്നതിന് പകരം യഥാർത്ഥ ഉപയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിശ്ചയിക്കും ആറ് സർക്കാർ ഭൂമിയുടെ പാട്ടവാടക ഭൂമിയുടെ ന്യായവിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാവും ഏഴാമതായി നിലവിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടിങ് സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കി അളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റോയൽറ്റി കണക്കാക്കും സർ മേൽപ്പറഞ്ഞ നടപടികളിലൂടെ നികുതി നികുതിയേതര ഇതര വിഭാഗത്തിൽ അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈടാക്കുന്ന കെട്ടിട നികുതി പരിഷ് കെട്ടിട നികുതി പരിഷ്കരണം കുറേ കാലങ്ങളായി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല കെട്ടിട നികുതി അപേക്ഷ ഫീസ് പരിശോധനാ ഫീസ് ഗാർഹിക ഗാർഹികേതര കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പെർമിറ്റ് ഫീസ് എന്നിവ പരിഷ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒന്നിലധികം വീടുകൾക്ക് വീടുകൾക്കും പുതുതായി നിർമ്മിച്ചത് ദീർഘകാലമായി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുമായി വീടുകൾക്കും പ്രത്യേകമായി നികുതി ചുമത്തുന്നതിനുള്ള അനുയോജ്യമായ രീതി നടപ്പിലാക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കും മേൽപ്പറഞ്ഞ നടപടികളിലൂടെ കുറഞ്ഞത് ആയിരം കോടി രൂപയെങ്കിലും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അധിക തനത് ഫണ്ടായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടതാണ് ജനസേചനം ജലസേചനം സർ മേൽപ്പറഞ്ഞ നടപടികളിലൂടെ കുറഞ്ഞത് ആയിരം കോടി രൂപയെങ്കിലും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അധിക തനത് ഫണ്ടായി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ജലസേചനം സർ സർക്കാരിലേക്ക് പരമാവധി വരുമാനം വരുന്ന രീതിയിൽ അണക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നും മണൽ ചെളി മുതലായവ ഖനനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നൂതനമായ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയിൽ നിന്ന് മണൽ നീക്കം ചെയ്ത ഇനത്തിൽ പത്ത് കോടിയിലധികം രൂപ സർക്കാരിൻ്റെ വിഹിതമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാതൃക ഡാമുകൾ
ജുഡീഷ്യൽ കോർട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പുകളുടെ നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല ആയത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലെ കേരള കോർട്ട് ഫീ ആൻഡ് സ്യൂട്ട് വാല്യൂഷൻ ആക്റ്റും ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും ഭേദഗതി ചെയ്യും മാനനഷ്ടം സിവിൽ നിയമലംഘനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കോടതി ഫീസ് ക്ലെയിം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനമായി നിജപ്പെടുത്തും സർ മറ്റ് കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും ഒരു ശതമാനം അധികമായി കോർട്ട് ഫീ ഈടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലെ കോർട്ട് ഫീ കേരള കോർട്ട് ഫീസ് ആൻഡ് സ്റ്റ്യൂട്ട് വാല്യുവേഷൻ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യും സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം കോടതി ഫീസുകൾ ഇ സ്റ്റാമ്പിങ്ങിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരും സർ മേൽപ്പറഞ്ഞ നടപടികളിലൂടെ ഏകദേശം അമ്പത് കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ സർ പുതുതായി വാങ്ങുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം വരെയുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളുടെ ഒറ്റത്തവണ നികുതിയിൽ രണ്ട് ശതമാനം വർധനവ് വരുത്തുന്നു ഇതുവഴി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സർ പുതുതായി വാങ്ങുന്ന മോട്ടോർ കാറുകളുടെയും സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വാഹനങ്ങളുടെയും നിരക്കിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം വർധനവ് വരുത്തുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള വിലയുള്ളവയ്ക്ക് വരെയുള്ളവയ്ക്ക് ഒരു ശതമാനം വർധനവ് അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരെ വിലയുള്ളവർക്ക് രണ്ട് ശതമാനം വർധനവ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ ഇരുപത് ലക്ഷം വരെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു ശതമാനം വർധനവ് ഇരുപത് ലക്ഷം മുതൽ മുപ്പത് ലക്ഷം വരെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു ശതമാനം വർധനവ് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വിലയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു ശതമാനം വർധനവ് ഇതുവഴി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുടെ അധിവരുമാനം അധിക വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സർ പുതുതായി വാങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ക്യാബ് ഇലക്ട്രിക് ടൂറിറ്റ് മോട്ടോർ ക്യാബ് സർ പുതുതായി വാങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ക്യാബ് ഇലക്ട്രിക് ടൂറിസ്റ്റ് മോട്ടോർ ക്യാബ് എന്നിവയ്ക്ക് നിലവിൽ വാഹന വിലയുടെ ആറ് ശതമാനം മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെയുള്ള തുകയാണ് ഒറ്റത്തവണ നികുതിയായി വരുന്നത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനും പൊതുഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഇത്തരം വാഹനങ്ങളുടെ ഒറ്റത്തവണ നികുതി ഇലക്ട്രിക് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ നികുതിക്ക് തുല്യമായ വാഹന വിലയുടെ അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ഒറ്റത്തവണ നികുതി അടയ്ക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി നിരക്ക് വാഹന വിലയുടെ അഞ്ച് ശതമാനമായി നിക നികുതി നിജപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾക്ക് ആദ്യ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നൽകിയിരുന്ന അൻപത് ശതമാനം നികുതി ഇളവ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് സർ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന കോൺട്രാക്ട് കാരേജ് സ്റ്റേജ് കാരേജ് വാഹന ഉടമകൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാനും പൊതുഗതാഗതം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഇത്തരം വാഹനങ്ങളുടെ നികുതിയിൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ കുറവ് വരുത്തുകയാണ് ഇതുവഴി സർക്കാരിന് ഇരുപത്തെട്ട് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നിലവിൽ വന്ന കേരള റോഡ് സേഫ്റ്റി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ പത്ത് പ്രകാരം പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് ഈടാക്കി വരുന്ന ഒറ്റത്തവണ സെസ് താഴെ പറയും പ്രകാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള നിലവിലുള്ള നിരക്കായി അമ്പത് രൂപയിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള നിരക്കായ നൂറ് രൂപയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മീഡിയം മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള നിരക്കായ നൂറ്റമ്പത് രൂപയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഹെവി മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള നിരക്കായ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇതുവഴി സർക്കാരിന് ഒരു വർഷം ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ സർ കൂടുതൽ ഫാൻസി നമ്പർ സെറ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനും പെർമിറ്റ് ഫീസും അപ്പീൽ ഫീസും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നടപടിയെടുക്കും സർ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ കുടിശ്ശിക നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി ഈ വർഷവും തുടരുന്നതാണ് സർ മാനസിക വെല്ലുവിളിയും വെല്ലുവിളിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും ഭിന്നശേഷി സെറിബ്രൽ പാൾസി കാഴ്ചശേഷി ഇല്ലാത്തവർ തുടങ്ങിയ വിഭാഗത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും പഠിക്കുന്ന അൺഎയ്ഡ് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബസ്സുകളുടെ നികുതി സർക്കാർ മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബസ്സുകളുടെ നികുതിക്ക് തുല്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് സർ മാനസിക വെല്ലുവിളി ഭിന്നശേഷി കാഴ്ചശേഷി ഇല്ലാത്തവർ ബെത്തിരർ മൂകർ എന്നീ വിഭാഗത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും അനാഥർ പ്രായമായവർ എന്നിവരെയും ലെപ്രസി ക്ഷയം എന്നീ രോഗബാധിതരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതും അവരുടെ യാത്രയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സർവീസ് വാഹനങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ പേ
സാർ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ധാന്യ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ധാന്യങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഹോട്ടി വൈൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അനുവാദം നൽകി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് കർഷകർക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഹോട്ടി വൈൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വൈനിൻ്റെ അതേ നികുതി തന്നെ ഹോട്ടി വൈനും ബാധകമാക്കുന്നതാണ് സംസ്ഥാന ജി എസ് ടി സർ ജി എസ് ടി സർ ജി എസ് ടി നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പിൻ്റെ പുനഃസംഘടന പത്ത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച തസ്തികകൾക്കനുസരിച്ച് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് സർ മുൻ നികുതി നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള അപ്പീൽ നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കൽ സർ പഴയ നികുതി നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള തർക്കങ്ങളുടെ തീർപ്പാക്കൽ തീർപ്പാക്കൽ രീതി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് തർക്കമുള്ള തുകകൾക്ക് പലപ്പോഴും നിയമപരമായ പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമായതിനാൽ നിയമാനുസൃത അപ്പീലുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ലഘൂകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്നവ നടപ്പാക്കും എ സർ ചരക്ക് സേവന നികുതി നിയമപ്രകാരമുള്ള അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് നിലവിൽ ബാധകമായ ഒരു ശതമാനം അഡീഷണൽ കോർട്ട് ഫീക്ക് പരമാവധി ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്ന പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരിധി ചരക്കു സേവന നികുതി വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേരള പൊതുവിൽപ്പന നികുതി നിയമം കേരള ടാക്സ് ഓൺ ലക്ഷറി നിയമം കേരള മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി നിയമം എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള അപ്പീലുകൾക്കും ബാധകമാക്കുന്നതാണ് ഇതിനായി കേരള കോർട്ട് ഫീസ് ആൻഡ് സ്യൂട്ട് വാല്യുവേഷൻ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതാണ് സർ ബി കേരള മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി നിയമപ്രകാരം നിലവിൽ നിലവിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തർക്കത്തിലുള്ള തുകയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം നികുതി നിർണയത്തിൽ നിർണയത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി അടച്ചാൽ അപ്പീൽ തീരുമാനമാകുന്നത് വരെ ബാക്കി തുകയ്ക്ക് സ്റ്റേ ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യം നിലവിലുണ്ട് നികുതി വ്യവഹാരക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി പരമാവധി അഞ്ച് കോടി രൂപ എന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായി തർക്കമുള്ള നികുതി തുകയുടെ പത്ത് ശതമാനം അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീ ഡിപ്പോസിറ്റായി അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി തുകയ്ക്ക് സ്റ്റേ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ കേരള പൊതുവിൽപ്പന നികുതി നിയമം കേരള ആഡംബര നികുതി നിയമം കേരള മൂല്യവർദ്ധിത നിയമ നിയമം നിയമം എന്നിവയിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തും തത്തുല്യമായ തുക ആദ്യ അപ്പീലിനായി അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അപ്പീലിനായി പ്രീ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക വീണ്ടും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല ഇത് പ്രകാരം അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മേൽപ്പറഞ്ഞ പത്ത് ശതമാനം പ്രീ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാകും എന്നാൽ ഇത് പ്രകാരം മുമ്പ് അടച്ച പ്രീ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക റീഫണ്ട് നൽകുന്നതിനോ പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെ തീർപ്പായ റിക്കവറി നടപടികൾ പ്രകാരം ഒടുക്കിയ തുക ഒഴിവാക്കി നൽകുന്നതിനോ അനുവാദമുണ്ടാകുന്നതല്ല കേരള പൊതുവിൽപ്പന നികുതി നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസുകളിൽ ഈ സൗകര്യം മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള അസസ്മെൻറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകുകയുള്ളൂ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒറ്റത്തവണ ആനുകൂല്യമെന്ന നിലയിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്ര സമയപരിധി കഴിഞ്ഞ കേസുകളിലും ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അപ്പീൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത കേസുകളിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും സർ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ശുപാർശയോടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേന്ദ്ര ഫിനാൻസ് ബില്ലിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കേന്ദ്ര ചരക്ക് സേവന നികുതി നിയമത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഭേദഗതികൾ സമാനമായ ഭേദഗതികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി നിയമത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂമിയുടെ ന്യായവില രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നിലവിൽ വന്നു അതിനുശേഷം ഇത് അഞ്ച് തവണ പുതുക്കുകയുണ്ടായി വിപണി മൂല്യവും ന്യായവിലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നികത്തുവാൻ വേണ്ടി നിലവിലുള്ള ന്യായവില ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും സർ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ വിപണി മൂല്യം വർദ്ധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂമിയുടെ ന്യായവില മുപ്പത് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഫിനാൻസ് ആക്ടിലൂടെ നിയമനിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ അതുപ്രകാരം വർധനവ് വരുത്തേണ്ട മേഖലകളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി വിശദമായ പഠനം നടത്തി മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് സർ കുടിശ്ശികയുള്ള അണ്ടർ വാല്യുവേഷൻ കേസുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടിംഗ് പദ്ധതി ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാത്തതിനാൽ നിലവിലുള്ള പദ്ധതി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ നിർത്തലാക്കുകയും കുടിശ്ശികയുള്ള കേസുകൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിനായി ബദൽ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലുണ്ടായ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ ധർമ്മസംഘങ്ങൾ എന്നീ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള വിവിധ ഫീസ് നിരക്കുകൾ അവസാനമായി പരിഷ്കരിച്ചത് യഥാക്രമം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ഇവ പരിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന നിലവിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടിംഗ് പദ്ധതി പുതിയ സ്ലാവ് നിരക്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതാണ് സർ ജോയിൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേകം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മുക്താറുകളുടെ മുദ്രവില പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി നിജപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് സർ സറണ്ടർ ഓഫ് ലീസ് ആധാരങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ആയിരം രൂപയായി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് റവന്യൂ സർ പട്ടയ ഭൂമിയിൽ ഈടാക്കുന്ന വാർഷിക അടിസ്ഥാന ഭൂനികുതി വാണിജ്യ വ്യാവസായിക ഉപയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരിഷ്കരിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കും സർ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ സീഡ് ഫണ്ട് സർ സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യമായി തുടരും വിവിധ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിൽ അംഗങ്ങളായ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലക്ഷം പേർക്കുൾപ്പെടെ ഏകദേശം അൻപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തോളം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പൂർണ്ണമായും സർക്കാരാണ് പെൻഷൻ നൽകുന്നത് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരം കോടി രൂപ ഇതിനായി ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് ഈ കടമ തുടർന്ന് നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ഒരു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ സീഡ് ഫണ്ട് മുഖേന അധിക ധനസമാഹരണം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സർ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ വരെ വില വരുന്ന ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യത്തിന് ഒരു ബോട്ടിലിന് ഇരുപത് രൂപ നിരക്കിലും ആയിരം രൂപ മുതൽ മുകളിലോട്ട് വില വരുന്ന മദ്യത്തിന് ബോട്ടിലിന് നാൽപ്പത് രൂപ നിരക്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നു നാനൂറ് കോടി രൂപ ഇതിലൂടെ അധികമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സർ കൂടാതെ പെട്രോൾ സർ സർ കൂടാതെ പെട്രോൾ ഡീസൽ എന്നിവയ്ക്ക് ലിറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ നിരക്കിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിലൂടെ അധികമായി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സീറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സർ സർ നവകേരളം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് കേരളെ കേരളത്തെ ഏതൊരു വികസിത രാജ്യത്തിനും സമാനമായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളിലേക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലേക്കും നയിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സർ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റുകളിലും ഈ ബജറ്റിലും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഭാവി കേരളത്തിന് മുതൽ കൂട്ടാവുന്ന പദ്ധതികളാണ് സർ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും സുഖകരമായ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിലല്ല ലോകം എന്നതുകൂടി തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ് ലോകം കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ സർ മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ ലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന പുതിയ ഭരണകൂട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലേക്ക് മുപ്പതുകളിലേതിന് സമാനമായ വംശീയതയുടെയും ആക്രമണങ്ങളുടെയും യുദ്ധങ്ങളുടെയും അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകുമോ എന്നുപോലും ആശങ്ക ഉയരുന്നു സർ വികസിത രാജ്യമായ ബ്രിട്ടനിൽ പോലും രണ്ട് മാസത്തിനിടയിൽ മൂന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിമാർ മാറി വന്നു രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും തൊഴിലില്ലായ്മയുമാണ് നമ്മുടെ അയൽ അയൽ രാജ്യങ്ങളായ ശ്രീലങ്കയും പാകിസ്ഥാനും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് വീണ് പോയിരിക്കുന്നു വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡീസൽ ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു സർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഓരോ ചുവടും മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സവിശേഷ ഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കാനാവും ഈ ലോക സാഹചര്യത്തിലും ജനക്ഷേമ ബദൽ നയങ്ങളുമായി മുന്നേറാൻ കേരളത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് അഭിമാനകരമാണ് സർ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായ എല്ലാ ഭിന്നതകളും മാറ്റിവെച്ച് നാം ഒന്നായി കേരളത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളേണ്ട കാലമാണിത് കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളും പ്രത്യേകതകളും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നതാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് ഓരോരുത്തരിലേക്കും വികസനവും ക്ഷേമവും എത്തിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ സർക്കാരാണിത് സർ കേവലം ബജറ്റ് സർ കേവലം ബജറ്റ് കേവലം കണക്കുകൾ മാത്രമല്ല വികസനത്തിലേക്കും നയിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തന രേഖയായി ഈ ബജറ്റ് മാറുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഇനി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകളുടെയും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റുകളുടെയും സംക്ഷിപ്ത രൂപ അവർപ്പിക്കട്ടെ സാർ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് രൂപ കോടിയിൽ റവന്യൂ വരവ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്ന
revenue varuva one lakh thi mupatta yar thi naanu thi pada nattai point aare yar revenue chalu one lakh thi ambadi na ambatombe yar thi monnu thi arode point ombade onna revenue kammi minus irvathi muva yar thi dollar yar thi naapudan nattai point danda naale mula thana chalu pada naala yar thi anju thi upadam bade point danda mona vaipagalum mungurigalum thani pada nanna yar thi arode danda point yar yar pudu kadam iranda yar thi irvathan yar thi anju thi ambadan nattai point yar yar ombade pudu kana ka pada nanna yar thi निकुदी बहुमान बहुमान डॉक्यूमेंट प्लस बजट डॉक्यूमेंट विदरण चाहिए था। प्लेस प्लेस मेंबर सीट लो निरीक्षणम सब ऑर्डर आगना प्लेस प्लेस डॉक्यूमेंट विदरण चाहिए ना बजट डॉक्यूमेंट प्लेस रोजी अब डिरी के प्लेस श्री रोजी श्री प्लेस अब डिरी के प्लेस प्लेस डॉक्यूमेंट एलआर के विधरण जेठन डे यस यस प्लेस 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 यस यस बजट के कॉपी एलआर के लेबिचरी को बनाना प्रतीक्षी के नज़र बहुमान पर टांगेंगल के बजट के कॉपी ले बिचरी कुंडन ने प्रदीक्षित करना थे बहुमान पर टांगेंगल चेयर ले रिकनम चेयर ले रिकनम साबा भी रहने चल ला साबा भी रहने चल ला अंगेंगल चेयर ले रिकनम साबा भी रहने चल ला प्लेस 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 वाला रा सीनियर आई टांगेंगल आना साबे इल नार्डन लेकिन थे अ वाला रा सीनियर आई लंगंगल आने सब इधर फ्लोरल नर्दन लिखे थे चेरी अल्ला चेयर ले रिकनम वाला रा सीनियर आई इले मेंबर्स आने इंडिसिप्लिन आई परिवार ने चेरी अल्ला प्लीज यस यस अब सब इधर बजटिव कॉपी इप्पो बहुमान पर टांगंगल के विदर्भन चीज गए न्यू आधोड़ा पंद्रह नए केरला बजट का ऑनलाइन एप्लीकेशन ले इधर के डॉक्यूमेंट डाउनलोड इधर कहाँ साड़ी करना है आधोड़ा पंद्रह इधर मच्छी डॉक्यूमेंट्स एमएलए मारे डा एमएलए हॉस्टल ले लूँ बहुमान पर टा मंदिर मार कवर डा ऑफिस नगर तो मुट्ठी कनाई रिकॉम ऑर्डर ऑर्डर सब इप्पोल पीरी न दो तिंगलाई चे